মদপান কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সব মিলিয়ে দুই জায়গায় তাহলে মদপান থেকে বিরত থাকলে আপনি আল্লাহ তালার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করছেন কোন অমুসলিম ভাই প্রশ্ন করতে চাইলে মাইক্রোফোনের সামনে চলে আসেন হ্যাঁ ভাই আমার নাম রাহুল ভাটিয়া আমি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার আপনাকে আমি একটা বিষয়ের উপর প্রশ্ন করতে চাই পবিত্র কোরআন বলছে ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই এটা হলো এক নম্বর পয়েন্ট আর দুই নম্বর পয়েন্ট হলো যে একজন মুসলিম ধর্মান্তরিত হতে চাইলে তার শাস্তি হবে আল্লাহ না করুক সেটা হবে মৃত্যুদণ্ড আমার মতে এই ব্যাপারটা মনের মধ্যে একরকম জবরদস্তি সৃষ্টি করে যে ধর্মান্তরিত হলে আমি এই শাস্তি পাব সেজন্য এটা করতে পারব না এই ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু পরিষ্কার জানতে চাই আর আমি নিশ্চিত যে এই ব্যাপারে একটা ব্যাখ্যা আছে ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি করোনা একটা আয়াত বলেছেন কিন্তু কোনো রেফারেন্স দেননি সুরা বাকারা ওদের নাম্বার দুই আয়াত নম্বর দুশো ছাপান্ন বলা হয়েছে দিন দিনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই আর দিন বা ধর্মের একটা অংশ আপনি কারো উপর জোরাজুরি করতে পারবেন না তরবারে দিয়ে অথবা বন্দুকের নল ঠেকিয়ে আপনার পরের প্রশ্নটা যে যদি কোনো মুসলিম ধর্মান্তরিত হতে চায় এভাবে অমুসলিম হয়ে যায় নিজের ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড এটা কি এক ধরনের জবরদস্তি নয় উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটা কথা বলে নিচ্ছি যে প্রত্যেক দেশেরই একটা নিজস্ব আইন আছে নিজস্ব নিয়ম কানুন আর বেশিরভাগ দেশেই বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শাস্তি যেমন ধরেন একজন লোক হয়তো চাকরি করে আর্মিতে আর ধরেন সে তার দেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান এরকম তথ্যাদি পাচার করলো শত্রুর কাছে তাহলে সেটা বিশ্বাসঘাতকতা বেশিরভাগ দেশে যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ আর সংবেদনশীল বিভিন্ন তথ্যাদি শত্রুর কাছে তুলে দেয় অনেক দেশে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অনেক দেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এখন যদি আমি বলি যে এটা আবার কেমন আজব দেশ যেখানে আমি বাধ্য হচ্ছি এরকম কোনো কাজ না করতে যেটা খারাপ সেটা খারাপ এখন একজন মুসলিম যদি অমুসলিম হয়ে যায় এই নিয়মটা শুধুমাত্র ইসলামিক দেশে যদি সেই মুসলিম যে এখন হয়েছে মুরতাদ সে যদি তার নতুন ধর্ম প্রচার করে আর মানুষকে প্রতারিত করে এমন হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে যেমন ধরেন কোন একটা স্কুলে একজন শিক্ষক রাখলাম অঙ্কের শিক্ষক সে পড়াচ্ছে দুই যোগ দুই সমান চার আগামীকাল পড়ালো দুই যোগ দুই সমান পাঁচ আমি সে শিক্ষককে রাখবো না স্কুলে একইভাবে এরকম মুরতাদের ক্ষেত্রে শাস্তি কোন ইসলামিক দেশে হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড এটাকে ঠিক জবরদস্তি বলা যায় না এখানে এই লোক সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গেছে মিথ্যার দিকে তবে কোন মানুষের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা যদি বলতে হয় কোন মুসলিম একজন অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে জোর করতে পারবে না তরবারি ঠেকিয়ে অথবা বন্ধুকে নল ঠেকিয়ে আমাদের কাজ হলো আমরা আল্লাহর বাণী প্রচার করব পছন্দ হলে গ্রহণ করবেন না হলে গ্রহণ করবেন না আমাদের দায়িত্ব হলো প্রচার করা পবিত্র গ্রহণ বলছে সুরা গাসিয়া অধ্যায় নম্বর অষ্টআশি ফজাকের নাম মানতে মুজাকের আমাদের দায়িত্ব বাণী প্রচার করা সত্যের বাণী প্রচার করব সবচেয়ে সেরা উপায়ে হিকমতের সাথে আর সুন্দরভাবে সবচেয়ে সেরা উপায়ে একজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করবে কিনা সেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই আমরা তরবারি বা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারবো না আপনি যেটা বললেন সেটা আলাদা বিষয় আর সেটা ইসলামিক দেশগুলোতে যেমন আমি আগেও বলেছি ধরেন একজন লোক আর্মিতে চাকরি করে দেশের গোপন কিছু তথ্য পাচার করে দিল এক্ষেত্রে শাস্তিটা হবে একই রকম আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আমি আবারও দর্শকদের মনে করিয়ে দিচ্ছি অমুসলিমদের আগে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হবে যদি তাদের করা প্রশ্ন আজকের বিষয়ের বাইরেও হয় তবে সেটা যদি কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের উপর হয়ে থাকে আর যদি এই সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিক হয় তাহলে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া হবে অমুসলিমদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বোন আমার নাম ক্যারোলিন আমি একজন সাংবাদিক আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হল ইসলাম ধর্ম কি ক্ষমা করাকে উৎসাহিত করে হ্যাঁ অথবা না ইসলাম কি ক্ষমা করাকে উৎসাহিত করে বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে ইসলাম ক্ষমা করাকে উৎসাহিত করে কিনা অবশ্যই করে আর পবিত্র কোরআনে প্রত্যেক সুরা আরম্ভ হওয়ার আগে একটা কথা আছে বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম দয়ামায় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি কিন্তু তাহলে হ্যাঁ বোন আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হ্যাঁ আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই 
ইসলাম কেন সম্মানের হত্যাকে অনুমতি দেয় সম্মানের হত্যা হ্যাঁ এটা দিয়ে আপনি কি বোঝাচ্ছেন মানে কারো ভাইয়ের হত্যার বদলা নিতে হবে আর সেটা হবে আল্লাহর নামে প্রশ্নটা আজকের বিষয়ের বাইরে তবে এটা জানা আমার জন্য জরুরি আপনি প্রশ্ন করলেন সম্মানের হত্যা মানে কেউ হয়তো একজন মানুষকে হত্যা করলো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হ্যাঁ এটার কথাই বলছেন হ্যাঁ আমি বেশ কিছু বই পড়েছি আর অনেক জায়গায় দেখেছি মানুষজন বলছে তাদের অনুমতি আছে অন্য কোন মানুষকে হত্যা করার কারণ তাদের ভাইকে আরেকজন মানুষ হত্যা করেছে খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে ইসলাম যদি ক্ষমা করাকে উৎসাহিত করে তাহলে সম্মানের হত্যার অনুমতি রয়েছে কেন খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন বোন যদি ভালো করে দেখেন পবিত্র গ্রহণে বলা হয়েছে সুরা বাকারা অধ্যায় দুই আয়াত নম্বর একশো আটাত্তর হাত শাস্তি এখানে মৃত্যুদণ্ড আর সেটা হবে কিসাসের ভিত্তিতে আর আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সুরা মাইদা অধ্যায় নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর বত্রিশ যদি কেউ কোন মানুষকে হত্যা করে হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম যদি সেটা নরহত্যা বা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে না হয় তাহলে সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করলো তাহলে সাধারণ নিয়মে কেউ যদি কোনো মানুষকে হত্যা করে তাহলে সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করলো শুধুমাত্র দুটো ক্ষেত্র বাদ দিয়ে যদি সেটা নরহত্যা বা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধ হয় তাহলে এখানে দুটো ব্যতিক্রম আছে যেখানে ইসলাম অনুমতি দিয়েছে যে একজন মানুষকে হত্যা করা যাবে এখানে এক নম্বর যদি সেই লোক কোনো মানুষকে হত্যা করে এটা আপনার প্রশ্নের ভেতরে পড়বে সম্মানের হত্যা দুই নম্বর হলো যদি সেই লোক কোনো দেশে বিশৃঙ্খলা আর দুর্নীতি সৃষ্টি করে আবারও এটা কিন্তু বাধ্যতম লোক নয় যদি কেউ আরেকজনকে হত্যা করে এটা বাধ্যতামূলক নয় যে তাকে হত্যা করতে হবে ইসলাম বলছে যে সেই নিহত লোকের আত্মীয় স্বজনেরা যদি রক্তমূল্য নিয়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে হত্যাকারী কোনো শাস্তি পাবে না তবে সাধারণ পরিস্থিতিতে যেটা হয় ধরেন কেউ আরেকজনকে হত্যা করেছে আর আমি চাচ্ছি তার মৃত্যুদণ্ড হোক কারণ হত্যার অপরাধ এটা শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড আমি আগেও বলেছি যে আগে ধর্মগুলোতে যেমন বাইবেল চোখের বদলে চোখ দাঁতের বদলে দাঁত এভাবে চলে এসেছে এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে ধরেন আমি একজন মানুষকে চিনি যে অন্য মানুষকে হত্যা করে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে তাকে হত্যা না করলে সে তো মানুষদের হত্যা করতে থাকবে তাহলে এই আইনটা শুধু ইসলাম ধর্মেই নয় পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে আইন আছে যদি কাউকে হত্যা করা হয় যদি কেউ কোনো মানুষকে হত্যা করে দেখবেন অনেক দেশেই হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন করা দণ্ড হয় ইসলামে একই যদি সে কাউকে হত্যা করে প্রয়োজন হলে তাকে হত্যা করা হবে তবে নিহতের আত্মীয় স্বজনেরা হত্যাকারীকে ক্ষমাও করে দিতে পারে যদি তারা চায় তারা চাইলে হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারে কিন্তু তারা যদি চাই হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে তাহলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে আর দ্বিতীয় যে কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় যদি সে দেশে দুর্নীতি সৃষ্টি করে যেমন ধরেন একজন লোক কাউকে ধর্ষণ করলো ধর্ষণ করা এটা আসলে দেশের মধ্যে দুর্নীতি সৃষ্টি করা এরকম হলে সেই লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত কারণ এটা একটা খুবই জঘন্য অপরাধ এটা খুবই বড় অপরাধ তাই এখানে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোনো শাস্তি নেই আমি অনেক অমুসলিমকে এটা জিজ্ঞেস করেছি আল্লাহ না করুন ধরেন কেউ আপনার মাকে ধর্ষণ করল আর আপনি সেখানে বিচারক সেই ধর্ষককে আপনার সামনে আনা হলে আপনি তাকে কি শাস্তি দেবেন তখন সেই অমুসলিমদের সবাই বলেছে যে আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেব অনেক এরকম বলেছে আমি তাকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করব তাহলে দ্বিমুখী নীতি কেন আমেরিকাকে এখনকার দিনের সবচেয়ে উন্নত দেশ বলা হয়ে থাকে এফবিআই এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী উনিশশো নব্বই সালে প্রতিদিন এক হাজার সাতশো ছাপান্নটা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের প্রতিদিন দুই হাজার সাতশো তেরোটা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে উনিশশো নব্বই সালে এক হাজার সাতশো ছাপান্নটা উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে দুই হাজার সাতশো তেরো হয়তো আমেরিকানতে সাহস বেড়ে গেছে তার মানে প্রতি বত্রিশ সেকেন্ডে আমেরিকাতে একটা ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে আমরা এই অডিটোরিয়ামে আছি প্রায় তিন ঘন্টার মতো এই সময়ের মধ্যে আমেরিকাতে তিনশোটা ধর্ষণের ঘটনা ঘটে গেছে ইসলাম ধর্মে হিজাবের বিধান আছে আমার লেকচার আগেও বলেছি একজন পুরুষ কোনো মহিলার দিকে তাকে দৃষ্টি নিচু করবে মহিলারা ইসলামিক হিজাব পড়বে এই ব্যাপারে আগেও বলেছি এরপরেও কোনো পুরুষ ধর্ষণ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে অন্যদিকে আমেরিকান আইন বলছে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড তবে বেশিরভাগ সময় তারা এমনিতেই ছেড়ে দেয় অমুসলিমদের কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন ধর্ষণের শাস্তি কি হবে সবাই বলেছে শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড একবার এক আমেরিকানকে পেয়েছিলাম খুবই স্মার্ট সেই আমেরিকান বলেছিল ভাই জাকির প্রথমে আমি তাকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেব আমি বললাম আপনি কি জানেন আমেরিকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী যেসব লোক ধর্ষণের মতো অপরাধ করে কারাদণ্ড ভোগের পর যখন তারা আবার ছাড়া পায় পঁচানব্বই পার্সেন্টের বেশি লোক আবার ধর্ষণ করে যদি চান আপনার মা মেয়ে ধর্ষিতা হোক সেটা আপনার ব্যাপার আমরা সেটা চাই না সে তখন বলল এরকম হলে প্রথমবারে ম
দেশের ভেতরে দুর্নীতি সৃষ্টি যেমন ধর্ষণ ইত্যাদি ইসলাম অনুমতি দিয়েছে এরকম ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার নাম প্রবীণ কুমার পেশা আমি একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার প্রথমে আমি আপনাকে আজকের এই সুন্দর লেকচারের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার একটা প্রশ্ন হল আপনার লেকচার থেকে এটা একেবারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ইসলাম ধর্মে যেসব আইন ও নিয়ম কানুন গুলো আছে সেই নিয়মগুলো খ্রিস্টান ধর্মেও আছে তাহলে মুসলিমরা এবং খ্রিস্টানরা এই দুই পক্ষই কেন তাদের ধর্মের ভালো জিনিসগুলো মেনে চলছে না ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এ ব্যাপারে আমার লেকচার আগেও কিছুটা বলেছি খুব সুন্দর প্রশ্ন যদি সবকিছু ভালো হয়ে থাকে আমি ইসলাম আর খ্রিস্টান ধর্মের সাদৃশ্য নিয়ে কিছু কথা বলেছি সবকিছুই ভালো তাহলে আমরা ধর্ম থেকে ভালোগুলো নেব না কেন আমি ভালোগুলোই নিয়েছি আমি খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে ভালোগুলোই নিয়েছি আমি আরো বড় একটা লেকচার দিতে পারবো ইসলাম আর খ্রিস্টান ধর্মের পার্থক্য নিয়ে যদিও সেটা করতে চাই না তবে বাইবেলের অনেক কথার সাথে আমি একমত নই অনেক কিছুই আর আমি এই ধর্মগ্রন্থ বাইবেল কে সামগ্রিক ভাবে আল্লাহর বাণী মনে করি না আমরা বিশ্বাস করি ইঞ্জিল যেটা নাজিল হয়েছিল যিশু খ্রিস্ট বা ইসাল্লা সাল্লামের উপর তবে বর্তমানের বাইবেল এটা সেই মূল আসমানি কিতাবের বিকৃত রূপ আসল কিতাবটা নাজিল হয়েছিল যিশু খ্রিস্টের উপর এই বাইবেলে ভালো করে দেখলে বুঝবেন অনেক পরস্পর বিরোধী কথা আছে এখানে অনেক গাণিতিক ভুলও আছে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক ভুল আছে বিতর্ক করেছিলাম ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্পেলের সাথে বিজ্ঞান আলোকে কোরআন বাইবেল সেখানে অনেক বৈজ্ঞানিক ভুলের কথা বলেছি এই বৈজ্ঞানিক ভুল পরস্পর বিরোধী কথা এগুলো আল্লাহর বাণী হতে পারে না বাইবেলের মধ্যে পর্নোগ্রাফিও আছে যদি সেই কথাগুলো আমাকে বলতে বলেন কয়েক কোটি টাকা দিলেও আমি সেগুলো মানুষের সামনে বলতে পারবো না পর্নোগ্রাফি ইজিকিয়াল অধ্যায় তেইশ রেফারেন্স দিতে পারি সমস্যা নেই তবে সেগুলো বলতে পারবো না আমি পারবো না ইসলাম আমাকে সেই অনুমতি দেয়নি আমি এখানে কি করেছি আমি কোরআনের দিক নির্দেশনা নিয়েছি সুরা আলে ইমরান অধ্যায় নম্বর তিন আয়াত নম্বর চৌষট্টি বলা হয়েছে এসো সেই কথাই যে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক কমন জিনিসগুলো মেনে চলতে আমরা রাজি আছি যেগুলো কমন না সেগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে বিভিন্ন ধর্মের বক্তারা যখন কোনো অনুষ্ঠান আলোচনা করেন তাদের সেই কথাগুলোর সাথে আমি একমত নই প্রথমে খ্রিস্টান ধর্মের বক্তা বলবে সব ধর্মই ভালো ইসলাম ভালো খ্রিস্টান ধর্ম ভালো হিন্দু ধর্ম ভালো তারপর হিন্দু বক্তা এসে বলবে ইসলাম ধর্ম ভালো খ্রিস্টান ধর্ম ভালো হিন্দু ধর্ম ভালো এরপর মুসলিম বক্তা বলবে ইসলাম ধর্ম ভালো খ্রিস্টান ধর্ম ভালো হিন্দু ধর্ম ভালো আমি একটা প্রশ্ন করব ওই খ্রিস্টান ধর্ম যাজক কি খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করবে যদি দুটো ধর্ম এক হয় উত্তর হবে না হিন্দু পুরোহিত কি ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে যাবে উত্তর হবে না মুসলিম বক্তা কি ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু হয়ে যাবে উত্তর হবে না এই কথাগুলো আসলে লোক দেখানো আমি এখানে কি করি লোকজনকে বলে অন্তত এটা মেনে নেন এই পৃথিবীতে একটা আসমানি কিতাব একেবারে একশো পার্সেন্ট আল্লাহর বাণী এ কথায় কেউ আপত্তি করবে না হিন্দুরা বলবে ঠিক আছে আমাদের ধর্মগ্রন্থ ভেদকে ঈশ্বরের বাণী বলে মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই একশো পার্সেন্ট ঠিক খ্রিস্টানরা তখন বলবে আমাদের কোনো সমস্যা নেই বাইবেলকে ঈশ্বরের বাণী বলে মানতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই অন্যদিকে মুসলিমরা বলবে পবিত্র গ্রহণকে আল্লাহর বাণী বলে মানতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই এবারে পৃথিবীর প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে যেগুলো কমন সেগুলো বেছে নেন যেটা কমন অন্তত সেই কথাগুলো মেনে নেন সব প্রধান ধর্মই বলছে আল্লাহ তালা কেবলমাত্র একজন বলছে মূর্তি পূজা করা ঠিক না সবগুলো প্রধান ধর্মগ্রন্থই বলছে সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী আসবেন তিনি হলেন মোহাম্মদ সাল্লাম এভাবে আমি বলি অন্তত যেগুলো কমন সেগুলো মেনে চলেন আপনারা সবগুলো প্রধান ধর্ম শালীনতার কথা বলছে এমনকি হিন্দু ধর্ম এর আগেরবার যখন দুবাইতে এসেছিলাম গত বছর সেবার লেকচার দিয়েছিলাম হিন্দু ধর্ম আর ইসলামের সাদৃশ্য নিয়ে হিন্দু ধর্ম বলছে ঈশ্বর কেবল মাত্র একজন মূর্তি পূজা করা নিষিদ্ধ মোহাম্মদ পৃথিবীতে আসবেন নবী মোহাম্মদ সাল্লামের কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কয়েকশো জায়গায় বলা হয়েছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বলছে আপনারা স্বাধীনতা বজায় রাখবেন মহিলাদের শরীর কাপড়ে ঢাকা থাকবে মাথার উপর কাপড় থাকবে বহু বিবাহের অনুমতি হিন্দু ধর্মে খ্রিস্টান ধর্মে আর ইসলাম ধর্মেও স্বাধীনতা থাকবে মদ পান করব না জুয়া খেলবো না তার মানে এই না যে হিন্দু ধর্মের সবকিছুই সঠিক একইভাবে এখনকার দিনে খ্রিস্টানরা যেগুলো মেনে চলে তার সবকিছুই ঠিক নয় আমি এখানে কি করছি আমি ব্যবহার করছি ফুরকান পবিত্র কোরআন হচ্ছে ফুরকান যেটা দিয়ে সঠিক আর বেঠিকের পার্থক্য করা যায় কোরআনের সাথে যেটা মিলে যাবে সেটাকে সঠিক বলে মেনে নিতে আমাদের কোন রকম আপত্তি থাকবে না যেটা বিরুদ্ধে যাবে সেটা মানবো না খ্রিস্টানদের বাইবেলে কিছু ঘটনার বর্ণনা দেওয়া আছে আল্লাহর নবী তার মেয়ের সাথে অজাচার করেছেন এটা কিভাবে মেনে নেব যে হজরত লুত আলাই সাল্
আপনারা অনেকে হয়তো রেড লেটার বাইবেলের নাম শুনেছেন এটা একটা রেড লেটার বাইবেল রেড লেটার মানে যিশু খ্রিস্টের নিজের বলা কথাগুলো এখানে লাল কালিতে লেখা আছে সবগুলো এক করলে দেখবেন খবর কাগজে দুটো কলামের বেশি হবে না খুবই সামান্য যিশু খ্রিস্টের কথা আমি এখন বলবো আসলে অন্তত সেই কথাগুলো মেনে চলি যেগুলো কমন তার মানে এই না যে আমি বাইবেলের সব কথা মেনে নিচ্ছি কারণ এখনকার বাইবেল আগের সেই অবিকৃত রূপে নেই কেন কারণ আগেকার সব ধর্মগ্রন্থ এই কথা আমার লেকচারে বলেছি এগুলো ছিল একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট গোত্রের মানুষের জন্য এখন আমরা মেনে চলবো সর্বশেষ চূড়ান্ত আসমানি কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কোরআন এবং সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলি সাল্লামকে হতে পারে আপনি জন্মেছেন ভারতে বা পাকিস্তানে আমেরিকায় যুক্তরাজ্য আরব আমিরাত বা সৌদি আরবে আমরা মেনে চলবো সর্বশেষ চূড়ান্ত কিতাব পবিত্র কোরআন এবং সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলি সাল্লামকে আপনি ভালো জিনিসগুলো নেওয়ার কথা বললেন আমি খ্রিস্টান ধর্মের ভালো জিনিসগুলো নিয়েছি ইসলাম ধর্মের কথা যদি বলতে হয় আমার জানা মতে এখানে কোনো খারাপ কিছু নেই আপনি বের করে দেখান তারপর আমি সেটার উত্তর দেব আমি সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছি পবিত্র করণে মাত্র একটা আয়াত দেখান যেটা মানবতার বিরুদ্ধে যায় মুসলিমদের ভুল নিয়ে কথা বলবেন না আমি এখানে মুসলিমদের নিয়ে বলছি না আমি কথা বলছি ইসলাম ধর্মের পক্ষে ইসলামকে বুঝতে চাইলে মুসলিমদের দেখবেন না দেখবেন পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ হাদিস আমাদের নবীর কথা আমি সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছি কোরআন বা হাদিসের এমন একটা কথা দেখান যেটা মানবতার বিরুদ্ধে যায় কিছু কথা শুনে আপনার মনে হতে পারে সেটা ভুল কথা কারণ আপনি অনেক কম জানেন পৃথিবীর অনেক পরিসংখ্যানে জানেন না তবে ইনশাল্লাহ আপনার কাছে ভুল মনে হলে সেটা স্বচ্ছন্দে আমাকে বলতে পারেন আমি তারপর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব যে ইসলামে সেটা কেন আছে সেটার কারণ আর তার পেছনের হিকমা আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলতে থাকবে এবারের প্রশ্ন সামনের মাইকের পুরুষদের মধ্যে থেকে আসসালামু আলাইকুম ডক্টর নায়েক আমার নাম নবী আমি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার খ্রিস্টানদের বাইবেলে অধ্যায় তিপ্পান্ন এখানে একজন নিপীড়িত দাসের কথা বলা হয়েছে যে দাস কষ্ট ভোগ করেছে অত্যাচারিত ক্ষত বিক্ষত যে মারা গেছে সে তার জীবন দিয়েছে মানুষ জাতির সবার করা পাপ কাজের জন্য আপনি কি আমাদের বলবেন এখানে ঈশ্বরের এই দাস আসলে কে ধন্যবাদ ভাই বাইবেলের উদ্ধৃতি দিলেন বুকা পায় যায় যে আল্লাহর একজন রাসুল আসবেন তিনি মানুষের পাপের জন্য মারা যাবেন ইত্যাদি এরকম কথা খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেকে এরকম মনে করে যে এখানে যিশু খ্রিস্টের কথা বলা হয়েছে অনেকেই মনে করে ভাই আপনি এটাও দেখতে পারেন বাইবেলে বলা হয়েছে বুক অফ ইজেকেল অধ্যায় নম্বর আঠারো অনুচ্ছেদ বিশ বলা হয়েছে যে ব্যক্তি পাপ করবে সে মারা যাবে অনেকে এটার উদ্ধৃতি দেন যে ব্যক্তি পাপ করবে সে মারা যাবে তবে মিশনারিরা এখানে থেমে যান না এখানে শেষ না পুরো অনুচ্ছেদটা বলছে যে ব্যক্তি পাপ করবে সে মারা যাবে পিতা তার পুত্রের পাপের শাস্তি ভোগ করবে না পুত্র তার পিতার পাপের শাস্তি ভোগ করবে না ভালো লোকের ধার্মিকতা তার নিজের হাতে মন্দ লোকের কাজও তার নিজের হাতে তবে সেই মন্দ লোক যদি বদলে গিয়ে সরল পথে চলে আসে তাহলে সে মরবে না তাহলে পাপ অন্যের ঘাড়ে দেয়া যায় না এটা আসলে চার্চের বানানোর কথা এটা আদি পাপের গল্প চার চেয়ে আদি পাপ সম্পর্কে বলে যে আদম এবং হাওয়া তারা শান্তিতে থাকুন তারা নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন সে কারণে মানুষ পাপের ভেতরে জন্ম নেয় এই কারণে নাকি আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার প্রিয় পুত্রকে জাতপুত্র যিশু খ্রিস্ট বা ইসাল্লা সাল্লামকে তারপর গসিমাব জন্ম দেয় তিন অনুচ্ছেদ ষোলো ঈশ্বর পৃথিবীকে এত ভালোবাসেন যে তিনি তার একমাত্র জাতপুত্রকে দিলেন যে তাকে বিশ্বাস করবে সে বিনষ্ট হবে না বরং অনন্ত জীবন পাবে আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি খ্রিস্টানরা এটা বিশ্বাস করে এবার আমি আদি পাপের বিষয়টা নিয়ে বলছি এই আদি পাপের কথা বাইবেলের কোথাও খুঁজে পাবেন না আপনারা এটা প্রচার করছে খ্রিস্টান চার্চ বুক অফ ইজিকেল অধ্যায় আঠারো অনুচ্ছেদ বিশ বলছে যে ব্যক্তি পাপ করবে সে মারা যাবে পিতা তার পুত্রের পাপের শাস্তি ভোগ করবে না পুত্র তার পিতার পাপের শাস্তি ভোগ করবে না মন্দ লোকের মন্দ কাজ তার সাথে ভালো লোকের ধার্মিকতা তার নিজের হাতে তবে সেই মন্দ লোক যদি বদলে গিয়ে সরল পথে চলে আসে সে তাহলে মরবে না তাহলে এটার ভিত্তিতে ইজিকেল অধ্যায় আঠারো অনুচ্ছেদ বিশ এটা আদি পাপের যুক্তিকে খণ্ডন করে যেটা প্রচার করে থাকে চার্চ পবিত্র কোরআন বলছে একজন মানুষ অন্য আরেকজনের পাপের শাস্তি ভোগ করবে না অন্য কেউ শাস্তি পাবে না পাপের দায়ভার হস্তান্তর করা যায় না হাওয়া আদমকে নিষিদ্ধ ফল খেতে প্ররোচিত করেছিলেন আদম নিষিদ্ধ ফল খেলেন তারা দুজনে শান্তিতে থাকুন আদম আল্লাহ সাল্লামকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সেই ফল খাবার আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন না তাহলে আমি দায়ী হব কেন আমাকে জিজ্ঞেস করলে যদি সম্মতি দিতাম তাহলে আমাকে পাকড়াও করতে পারতেন এখন আদম আলাহ সাল্লাম নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেননি তাহলে আমাকে দায়ী করা হবে কেন আল্লাহ এরকম অবিচার করবেন কিভাবে 
আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন সুরা নিসা অধ্যায় চার আয়াত নাম্বার চল্লিশ আল্লাহ তালা তার বান্দার উপর অনুপরিমাণে জুলুম করেন না পাপ অন্যের উপর দেয়া যায় না এখন আপনি হয়তো বলবেন এখানে যিশু খ্রিস্টের কথা বলা হয়েছে এটা পুরোপুরি ভুল আর যিশু খ্রিস্টের সম্পর্কে খ্রিস্টানদের চার্চে রকম প্রচার করে যে ঈশ্বর পৃথিবীকে এত ভালোবাসেন যে তার একমাত্র জাতপুত্রকে দিলেন আপনারা যদি বাইবেল ভালো করে পড়েন তাহলে বাইবেলে ঈশ্বরের অনেক পুত্রের কথাই আছে বলা হয়েছে ইব্রাহিম ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র ইফরাম ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র আজা ঈশ্বরের পুত্র যে সব মানুষ ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে এসেছেন তারা হলেন ঈশ্বরের পুত্র বাইবেলে ঈশ্বরের অনেক পুত্র আছে তবে খ্রিস্টানরা বলে যে না না যিশু খ্রিস্ট একেবারে সাধারণ কোন পুত্র নন তিনি হলেন জাতপুত্র গাছপুলভ জন অধ্যায় তিন অনুচ্ছেদ ষোলো ঈশ্বর পৃথিবীকে এত ভালোবাসেন যে তিনি তার একমাত্র জাতপুত্রকে দিলেন যে তাকে বিশ্বাস করবে সে বিনষ্ট হবে না বরং অনন্ত জীবন পাবে যদি ভালো করে দেখেন যে এই শব্দটা জাতপুত্র খ্রিস্টান ধর্মের বেশ কিছু বিশেষজ্ঞের মতে বাইবেলের রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন যেটা রিভাইজ করেছেন খ্রিস্টান ধর্মের কয়েকজন উচ্চপদস্থ ধর্মীয় নেতা সমর্থন করেছে খ্রিস্টানদের পঞ্চাশটা ছোট বড় দল এই খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা বলেন যে এই জাত শব্দটা পরে ঢুকানো হয়েছে বিকৃত করা হয়েছে বানিয়ে বলা হয়েছে শব্দটা বাইবেল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বাইবেলের রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনে এই জাত শব্দটা সেখানে পাবেন না তাই আমরা বিশ্বাস করি পুত্র বলতে যদি ন্যায়নিষ্ঠ বোঝানো হয় তাহলে যিশু খ্রিস্ট বা ইসালাম অবশ্যই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন তিনি ছিলেন খুবই ন্যায়নিষ্ঠ তবে তিনি আল্লাহর জাত পুত্র নন একজনের পাপের ভার অন্য কেউ নেয়ার কথা বাইবেলে কোথাও নেই এটা আসলে চার্চের বানানো কথা সত্যি বলতে বাইবেল এটাকে খন্ডন করে এখন আপনি এখানে যা বলতে চাচ্ছেন যে আইজার এই কথাগুলো যিশুর কথা বলছে হ্যাঁ নবী রাসুল করে এসেছেন তাদের বেশিরভাগই কষ্ট পেয়েছেন হোক তিনি মুসালাই সাল্লাম অথবা ইসালাই সাল্লাম অথবা সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সকল নবী রাসুল কষ্ট পেয়েছেন নবীর একটা হাদিস আছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করা হয়েছে আল্লাহর নবী রাসুলগণকে পরীক্ষা যত বেশি কঠিন পুরস্কার তত বেশি বড় আল্লাহর নবী রাসুলগণই কষ্ট করেছেন তবে যদি বলেন নবী রাসুলগণ অন্য মানুষের পাপের শাস্তি পেয়েছেন এটা বাইবেলের কোথাও পাবেন না এ কথা চার্চ প্রচার করে এটা আসলে বাইবেলের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ বোন আমি এলিয়ানা অমুসলিম পেশায় একজন শিক্ষক আপনাকে এই সুন্দর লেকচারের জন্য অনেক ধন্যবাদ আমার একটা প্রশ্ন আছে আমার মনে হয়েছে মুসলিম পুরুষদের একাধিক বিয়ে করাটা অনৈতিক আর অশ্লীল আপনি এ ব্যাপারে কি বলবেন আমি এ ব্যাপারে কারণটা জানি তবে এখানে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা জানতে চাচ্ছি আর যদি কখনো খ্রিস্টান ধর্ম আর ইসলাম ধর্ম একত্রিত হয় আমার মতে মুসলিমদের একজন স্ত্রী থাকাই উচিত বোন খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন খুবই কমন প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনি বললেন যে আপনার কাছে মনে হয় মুসলিম পুরুষদের একাধিক বিয়ে করাটা হচ্ছে একটা অনৈতিক কাজ আর আপনি বললেন যে খ্রিস্টান এবং মুসলিমরা যদি কখনো একতাবদ্ধ হয় তাহলে খুব ভালো হবে আমিও সেটাই করতে চাই তো একতাবদ্ধ হবে সত্যের উপর ভিত্তি করে মিথ্যার উপর নয় কোরআন হচ্ছে এই পৃথিবীর বুকে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেটা বলছে মাত্র একটা বিয়ে করো পৃথিবীতে আর কোনো ধর্মগ্রন্থ খুঁজে পাবেন না হোক সেটা বাইবেল অথবা ধরেন রামায়ণ অথবা মহাভারত কিংবা বেদ কোরআন বাদে আর কেউ বলছে না মাত্র একটা বিয়ে করো হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়লে দেখতে পাবেন যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখেন রামায়ণ সেখানে শ্রীরামের বাবা রাজা দশরথ তার একাধিক স্ত্রী ছিল এরপর মহাভারত পড়লে দেখবেন শ্রীকৃষ্ণ তার কতজন স্ত্রী ছিল চারজন দশজন হাজার জন তার ছিল ষোলো হাজার একশো আট জন স্ত্রী এরপর বাইবেল পড়েন বাইবেল পড়লে দেখবেন সোলায়মানের সাতশো জন স্ত্রী ছিল বাইবেলের কথা অনুযায়ী ইব্রাহিমের তিনজন স্ত্রী ছিল তাহলে বাইবেলের কথা অনুযায়ী ইহুদের আর খ্রিস্টান ধর্ম অনুযায়ী একজন পুরুষ যত খুশি বিয়ে করতে পারে চার পাঁচ দশ হাজার কোন সীমা পরিসীমা নেই ইসলাম একটা সীমা বেঁধে দিয়েছে কোরআন বলছে সুরা নিসা অধ্যায় নম্বর চার আয়াত নম্বর তিন তোমার পছন্দের বিয়ে করো দুই তিন বা চারজনকে তবে যদি সুবিচার করতে না পারো তাহলে একটা বিয়ে করো হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী খ্রিস্টান ধর্ম অনুযায়ী একজন পুরুষ যতজন নারীকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে একজন পাঁচজন দশজন বিশ জন হাজার জন দশ হাজার কোনো সীমা নেই ইসলাম বলছে পছন্দের নারীদের বিয়ে করো দুই তিন বা চার জন তবে সুবিচার করতে না পারলে মাত্র একটা বিয়ে করো তাহলে ইসলাম বলছে সুবিচার করতে পারলে একাধিক বিয়ে করবেন তা না হলে করবেন না আর সুবিচার করতে পারলে সর্বোচ্চ চার জন এবারে আসুন দেখি কোরআন কি বলছে পবিত্র কোরআনের সুরানি সাউদ্দা চার আয়াত নাম্বার একশো উনত্রিশ স্ত্রীগণের প্রতি সুবিচার করা কঠিন সেজন্য তাদের থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিও না অনেকের মনে এরকম ভুল ধারণা আছে যে ইসলামে চারজন স্ত্রী থাকা বাধ্যতামূলক 
এটা বাধ্যতামূলক না একাধিক স্ত্রী রাখার ব্যাপারটা ঐচ্ছিক ব্যাপার এটা মুবা তবে যদি একাধিক বিয়ে করেন আর সুবিচার করতে না পারেন তাহলে সমস্যা পড়ে যাবেন এবার আসুন দেখি এর পেছনে কারণটা আসলে কি আমি এখানে কারণটা বলছি তারপর আপনি চাইলে পাল্টা প্রশ্ন করতে পারেন লজিক্যাল কারণটা যে ইসলাম ধর্ম কেন কিছু পুরুষকে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে এখন ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে ছেলে আর মেয়ে সন্তান জন্মায় সমান অনুপাতে তবে শিশু বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারবেন শিশুদের রোগের উপর যারা বিশেষজ্ঞ তারা এটা বলবেন যে মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুর চেয়ে রোগ জীবাণুকে ভালোভাবে প্রতিরোধ করতে পারে তাই শিশুকালে মেয়েদের তুলনায় বেশি ছেলে শিশু মারা যায় তারপর সময় বয়ে যায় মানুষ মারা যায় ধূমপানের কারণে তারপর মারা যায় বিভিন্ন রকম অসুখ বিসুখে মারা যায় মদপানের কারণে মারা যায় যুদ্ধে অ্যাক্সিডেন্টেও মারা যায় এসব জায়গায় তো মহিলাদের চেয়ে বেশি পুরুষ মারা যায় যদি এখনকার দিনের পৃথিবীর দিকে তাকান পৃথিবীতে এখন মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা বেশি তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ এটার ব্যতিক্রম যেমন আমার নিজের দেশ ভারত সেখানে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে কম এটার প্রধান কারণ হল মেয়ে ভ্রূণ হত্যা করা আর মেয়ে শিশু হত্যা করা যদি মেয়ে ভ্রূণ আর মেয়ে শিশু হত্যা করার মতো অশুভ কাজটা বন্ধ করা হয় তাহলে ভারতেও একসময় মহিলার সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যাবে পুরুষের তুলনায় এখনকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধু নিউইয়র্কে পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা বেশি প্রায় দশ লক্ষ শুধুমাত্র আমেরিকাতে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা বেশি আটাত্তর লক্ষ শুধু জার্মানিতে পুরুষের চেয়ে মহিলা বেশি পঞ্চাশ লক্ষ শুধু যুক্তরাজ্যে পুরুষের তুলনায় মহিলা বেশি চল্লিশ লাখ শুধু রাশিয়ায় পুরুষের চেয়ে মহিলা বেশি নব্বই লাখ আর এটা আল্লাহ শুধু ভালো জানেন পুরো পৃথিবীতে পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা কতজন বেশি আর ধরেন তর্কের খাতিরে আপনার কথা মেনে নিলাম যে একজন পুরুষ মাত্র একজন মহিলাকে বিয়ে করবে আর ধরেন আমার মন থাকে আমেরিকায় আর সেখানে সব পুরুষ বিয়ে করে ফেলেছে অথবা ধরেন আপনার মন থেকে আমেরিকায় আর সব পুরুষই সেখানে বিয়ে করে ফেলেছে প্রত্যেক পুরুষ একজন করে মহিলাকে বিয়ে করেছে তারপরও আমেরিকাতে আটাত্তর লক্ষ মহিলা থাকবে যারা পাবে না জীবন সঙ্গী তখন এই আটাত্তর লক্ষ মহিলার সামনে যে পথটা খোলা থাকবে যে হয় তারা এমন কাউকে বিয়ে করবে যার একজন স্ত্রী আছে নয়তো হবে জনগণের সম্পত্তি লোকে হয়তো বলবে জনগণের সম্পত্তি ভাই জাকির এটা তো কঠিন কথা এটাই সবচেয়ে ভদ্র ভাষা যেটা আমি বলতে পারি এর যে ভদ্র ভাষা আমার জানা নেই হয় একজন পুরুষকে বিয়ে করেন যার একজন স্ত্রী আছে নয়তো হবেন জনগণের সম্পত্তি আর কোনো উপায় নেই তাহলে বুঝতে পারছেন যে আমেরিকাতে আমেরিকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী একজন সাধারণ আমেরিকান বিয়ে করার আগে তাদের গড়ে আট জন যৌন সঙ্গী রাখতে পারে কারো হয়তো দুই জন কারো দশ জন কারো বা বিশ জন বিয়ে করার আগে গড়ে আট জন যৌন সঙ্গী থাকে আর আপনি চাইলে যতজন খুশি রক্ষিত রাখতে পারেন একজন দশ জন বিশ জন কোনো সমস্যা নেই তবে আইনসঙ্গত ভাবে একাধিক স্ত্রী তারা হজম করতে পারে না যে কোনো ভদ্র মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন যদি কেউ একজন পুরুষের আইন সম্মত দ্বিতীয় স্ত্রী হয় সে নিরাপত্তা পাবে সম্মান পাবে তার অধিকারগুলো পাবে আর রক্ষিত হলে সেখানে কোনো সম্মান নেই কোনো অধিকার নেই তাকে নিচু করা হয়েছে তাহলে ইসলাম মানবজাতির সমস্যাগুলোর সমাধান দেয় বর্তমানে পৃথিবীতে পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা অনেক বেশি আমার মতে ইসলাম ধর্ম কিছু পুরুষকে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে যাতে করে মহিলারা ভদ্রভাবে থাকতে পারে তা না হলে এটা সম্ভব নয় আমি আপনার সঙ্গে একমত আপনার কথাটা আমি মানিবন যে একজন মহিলা তার স্বামীকে শেয়ার করতে চাইবে না আমি আপনার সঙ্গে একমত মহিলারা স্বামীকে শেয়ার করতে চাইবে না কখনোই আর সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনো মহিলাই চাইবে না যে তার স্বামী আরেকটা বিয়ে করুক তবে ইসলামিক শরিয়া বলছে একটা বড় ক্ষতি ঠেকানোর জন্য ছোট ক্ষতি হওয়া ভালো একজন ভালো মুসলিমা ভালো মুসলিম মহিলা যে পৃথিবীর অবস্থা জানেন সেই ছোট ক্ষতি মেনে নিতে আপত্তি করবে না মানে স্বামীকে শেয়ার করা যাতে বড় ক্ষতি ঠেকানো যায় অর্থাৎ আরেকজন বোনকে যেন জনগণ সম্পত্তি না হতে হয় হ্যাঁ বোন আর কিছু বলবেন আমি এটাকে অনৈতিক বলছি কারণ যে মহিলার একাধিক পুরুষ সঙ্গী থাকে সে একজন খারাপ মহিলা কিন্তু একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলে সেখানে কোনো সমস্যা নেই তাই না এই প্রশ্নটা খুব সুন্দর বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে কোনো পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলে সে কি ভালো মানুষ না একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলে কোনো সমস্যা নেই তবে একাধিক স্ত্রী থাকলেও সে খারাপ হতে পারে যেমন ধরেন আমেরিকায় কারো রক্ষিতা আছে হয়তো চারজন পাঁচজন অথবা দশজন এমনকি ভারতেও সে একজন ভালো লোক না তবে সে যদি হয় আইনসম্মত স্ত্রী যদি সে বিয়ে করে বিয়ের সময় তাকে প্রাপ্য অধিকারগুলো দেওয়া হবে মোহর দেওয়া হবে একই সময় সুবিচার করা হবে তাহলে সে ভালো মানুষ তবে আপনার পাল্টা প্রশ্ন যে মহিলারা কেন একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না ঠিক এটাই তো আপনার প্রশ্ন যে মহিলারা কেন একাধিক বিয়ে করতে পারে না তো আসলে আমি বলতে চাচ্ছি যদি মহিলাদের সংখ্যা কমে যায় আর পুরুষের
তবে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনি অনেক ভালো জানেন আমাদের চেয়ে তিনি আমাদের স্রষ্টা এখানে কারণটা হচ্ছে কারণটা হচ্ছে আল্লাহ মহিলাদের শক্ত করে বানিয়েছেন মহিলারা মেডিকেলি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত এটা কি জানেন আমি একজন মেডিকেল ডাক্তার মেডিকেলি মহিলারা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি দিন বাঁচে আমরা ভাবি পুরুষের শক্তি বেশি শরীরের জোরটা একটু বেশি তবে মেডিকেলি মহিলাদের শক্তি বেশি মহিলারা অনেক দিন বেশি বাঁচে মহিলাদের গড়ায়ু পুরুষের আয়ু চেয়ে কয়েক বছর বেশি শিশুকালও মেয়েরা তুলনায় কম মারা যায় এবার আপনার প্রশ্নটা নিয়ে বলি যে ইসলাম পুরুষদের অনুমতি দিয়েছে তারা একাধিক বিয়ে করতে পারে কিন্তু এখানে মহিলাদের একাধিক বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়নি কেন কারণটা হচ্ছে একজন পুরুষের যদি একাধিক স্ত্রী থাকে যদি সন্তান জন্ম নেয় আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন সেই সন্তানের বাবাকে আর মাকে তবে একজন মহিলার যদি একাধিক স্বামী থাকে যদি সন্তান জন্ম নেয় তাহলে মাকে খুঁজে পাবেন বাবাকে বের করতে পারবেন না তারপর সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করতে যাবেন এর বাবার নাম কি তখন হয়তো দুটো নাম দিতে হবে এখন মেডিকেল বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে যেমন ডিএনএ জেনেটিক কোডিং এখন বলতে পারবো বাবাকে আর মাকে এখন সেটা আগে সম্ভব ছিল না ইসলাম পৃথিবীতে আছে স্মরণাতীতকাল থেকে এটা একমাত্র কারণ নয় এছাড়াও আরো কিছু কারণ আছে প্রাকৃতিকভাবে মহিলাদের তুলনায় পুরুষের যৌনতার অনেক বেশি তৃতীয়ত একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী নিয়ে থাকতে পারবে কিন্তু মহিলাদের জন্য একাধিক স্বামী থাকাটা কঠিন হবে কারণ মহিলাদের মাসে রজস্ট্রাব হবে এমন সময় মানসিকতা বদলে যেতে পারে এসব কারণে একাধিক স্বামী রাখাটা কঠিন হয়ে যাবে এছাড়াও এখনকার দিনের বিজ্ঞান আমাদের বলে যে একজন পুরুষের যদি একাধিক যৌনসঙ্গী থাকে আর তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে যেমন একজনে যদি একাধিক স্ত্রী থাকে একাধিক যৌনসঙ্গী থাকে আর তারা সবাই যদি একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তাহলে সেই পুরুষের অথবা সেই মহিলার কোন রকম যৌনবাহিত রোগ হবে না তবে একজন মহিলার যদি একাধিক যৌনসঙ্গী থাকে যদি তার একাধিক স্বামী থাকে তাহলে তাদের যৌনবাহিত রোগ হবে প্রথমে রোগটা সেই মহিলার হবে তারপর সেই রোগ তার স্বামীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে তাই মেডিকেলি এটা ভালো নয় যে একজন মহিলার একাধিক স্বামী থাকতে পারে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আর কোন প্রশ্ন গুড ইভিনিং ডক্টর জ্যাকির আমার নাম মেরিল ডিসুজা বোম্বে থেকে এসেছি প্রথমেই আপনার এই সুন্দর লেকচারের জন্য অনেক ধন্যবাদ আরেকটা কথা না বলেই পারছি না গত কয়েক বছর ধরে আমি টেলিভিশনে মোটামুটি নিয়মিত ভাবে আপনার লেকচারগুলো শুনি কলেজে ভর্তি হবার পরে আমি আপনার লেকচারগুলোর সাথে পরিচিত হই আজকে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই তার আগে আমি দুইটা বিষয়ে কথা বলব আপনি আজকে লেকচারে বলেছেন একটা হলো ঈশ্বরের সাথে কাউকে শরিক করা এটা পাপ কাজ এটা সবচাইতে বড় পাপ দ্বিতীয় বিষয়টা হল প্রার্থনা করার নিয়ম আপনি তখন বলেছিলেন যে মুসলিমরা প্রার্থনার সময় কপাল মাটিতে থাকায় আর আপনারা শরীরকে বিনীত করেন আমি বোম্বে শহরেই বড় হয়েছি এখানে দেখেছি আর আমি নিজেও ব্যাপারটা সম্পর্কে পরিষ্কার হতে চাই সেটা হলো দরগা বা মাজারের বিষয়টা মুসলিমরা সেখানে যায় এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন বোন খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আর এবারে প্রশ্ন করেছেন মুসলিমদের নিয়ে খুবই সুন্দর প্রশ্ন আপনি বলেছেন যে ইসলাম ধর্মে যদি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা সবচেয়ে বড় পাপ হয় আর প্রার্থনার সবচেয়ে সেরা নিয়ম হলো সিজদা করা কিন্তু দরগাগুলোতে কি হয় মানুষজন দরগায় যায় সেখানে সিজদা করে সেটা ঠিক না ভুল এটা ছিল আপনার প্রশ্ন বোন আমি আপনার সঙ্গে একমত আমার লেকচারের কথাগুলো আপনি পরিষ্কার আর সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন যে আল্লাহ তালার সাথে কাউকে শরিক করা সেটা যেই করুক সেটা ভুল হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম এটা ঠিক না তার নাম যাই হোক না কেন জন আবদুল্লাহ জাকির মোহাম্মদ যদি কেউ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে সে সবচেয়ে বড় পাপ করছে আর আমরা সিজদা করব শুধুমাত্র আল্লাহ সালাকে যদি কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করে সে শির করছে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করছে তাহলে একজন মানুষ যদি কোনো কবরের কাছে যায় আর সেই কবরকে সিজদা করে সেই কবরকে ইবাদত করে তাহলে সেটাই সবচেয়ে বড় পাপ হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম যে নামে পরিচয় দিক ধন্যবাদ বোন আরো একটা প্রশ্ন করবেন আচ্ছা যেহেতু আমাকে একটা সুযোগ দিয়েছেন তাই এই বিষয়ের উপরে আরেকটা প্রশ্ন করি কারণ আমি এগুলো করতে দেখেছি আর আপনি বললেন যে কোনো মানুষ হোক সে মুসলিম খ্রিস্টান বা হিন্দু যেই করুক এটা শির এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে 
আমি যেমনটা দেখেছি এরকম প্রচুর আছে আমরা সবাই তাদেরকে জানি মুসলিম হিসেবে এরা দরগায় যায় এখন এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন এখন মুসলিম এই আরবি শব্দটি সম্পর্কে বলতে গেলে সত্যিকারের মুসলিম যে আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে সত্যিকারের মুসলিম কখনো কোনো কবরকে সিজদা করবে না আমি বিষয়টা জানি বলবো না যে ভুল বলেছেন আপনি ঠিকই বলেছেন মুসলিম নামে পরিচিত এরকম প্রচুর মানুষ আছে তথাকথিত মুসলিম যারা কবরকে সিজদা করে এ ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে আমার মতে তারা ভুল করছে এটা শির তাদেরকে বদলাতে হবে আর আমার লেকচারও আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছি যে যদি আপনারা কোনো কবরে যান আমাদের নবী বলেছেন তোমরা কবরের কাছে যেতে পারো এই তো আখিরাতের কথা মনে পড়বে যে একদিন আমিও মারা যাব তাহলে কবরে গিয়ে সেই মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করবেন তার কাছে দোয়া চাইবেন না তার জন্য দোয়া করতে পারেন আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফের দোষে পাঠান তার সব গুণ মাফ করে দেন ইত্যাদি তবে তার কাছে দোয়া চাইবেন না দোয়া করবেন শুধুমাত্র আল্লাহ সালার কাছে ইয়া কানাবো দোয়া ইয়া কানাস্তাইন আমরা শুধু তোমার ইবাদত করি তোমার সাহায্য চাই আমার বিভিন্ন লেকচারে আমি সব মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলেছি যে এটা করা ঠিক না একটা লেকচারে আমি বলেছিলাম যে আপনারা কোন কবরকে ইবাদত বা সিজদা করবেন না এটা ঠিক না সবচেয়ে বড় পাপ আর আলহামদুলিল্লাহ সুম আলহামদুলিল্লাহ আপনি বোম্বে থেকে এসেছেন আমিও বোম্বেতে থাকি এরকম হাজার হাজার তরুণ মাসাল্লাহ আমার লেকচার শুনে কবরকে ইবাদত করা বাদ দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আমার নাম লি আমি একজন ছাত্র আপনি আপনার লেকচারে বললেন যে যিশু খ্রিস্ট মুসলিম ছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন আমরা জানি যে যিশু খ্রিস্ট মত পান করেছিলেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েননি তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তাহলে সেই একই যুক্তি দিয়ে আমি বলতে পারি আহলে কিতাবিদের যে কেউ খ্রিস্টান বা ইহুদি এরা আসলে মুসলিম কারণ তারাও আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করেছে ভাই আপনার প্রশ্নটা যদি আমি ঠিক মতো বুঝে থাকি আপনি বললেন যে একজন মানুষ হোক সে খ্রিস্টান বা ইহুদি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলে সে মুসলিম হ্যাঁ কারণ আপনি বলেছেন যিশু মুসলিম ছিলেন একই ভাই আমি আপনার সাথে একমত যদি কেউ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে আরবিতে তাকে বলা হবে মুসলিম তবে তার আগে আপনাকে জানতে হবে আল্লাহ আমাদের কি নির্দেশ দিয়েছেন যদি অন্য কিছু ভেবে থাকেন যদি এমন ধর্মগ্রন্থ পড়েন যেটা আল্লাহর বাণী নয় আর মনে করেন আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি এমন ধর্মগ্রন্থ মেনে চলছেন যেটা আল্লাহর বাণী নয় তাহলে আপনি সত্যিকারের মুসলিম নন তাহলে প্রথমে আপনাকে দেখতে হবে আল্লাহ আমাদের কি নির্দেশ দিয়েছেন আপনি যদি পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলো পড়ে তুলনা করেন তাহলে আপনি দেখবেন সেই সাথে ব্যবহার করবেন যুক্তি আর বিজ্ঞান একমাত্র যে ধর্মগ্রন্থটা পরীক্ষায় পাশ করবে এই সর্বশেষ আর চূড়ান্ত টেস্টামেন্ট যদি ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট বলে কিছু থেকে থাকে তাহলে এটা হল লাস্ট টেস্টামেন্ট এখন যদি আপনি সত্যি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চান প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে যে সত্যিকার আল্লাহ কে তিনি আমাদের কি নির্দেশ দিয়েছেন এরপর আপনি তার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন সেজন্য আমি কথাটা এইভাবে বলি সত্যিকারের মুসলিম হল সেই লোক যে আল্লাহ তালার নির্দেশগুলো মেনে চলে এখন যিশু খ্রিস্ট বা ইসাল্লা সাল্লাম ছিলেন আল্লাহ তালার রাসুল তার উপর ওহি নাজিল হয়েছিল অবশ্যই তিনি আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করেছেন এখনকার দিনেও যদি একজন খ্রিস্টান ধরে নেন আজকের লেকচারে যে বিষয়টা অন্তত আসেন সেগুলো আমরা মেনে চলি যেগুলো আপনাদের আর আমাদের ধর্মগ্রন্থে এক ধরেন আপনি বললেন বাইবেল ঈশ্বরের বাণী আমি বললাম কোরআন আল্লাহ তালার বাণী তাহলে আসেন অন্তত কমন জিনিসগুলো আমরা মেনে চলি পার্থক্যগুলো এক পাশে রেখে দিই আপনাদের বাইবেল বলছে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করো আপনি যদি ট্রেনিটিতে বিশ্বাস করেন তাহলে বাইবেলের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন ট্রেনিটি শব্দটা বাইবেলের কোথাও বলা নেই তবে শব্দটি কোরআনে আছে পবিত্র কোরআনে সুরে নিসাউদ্দিন চার আয়াত নাম্বার 171 ওয়ালা তাকুলু সালাসা তোমরা তিন বলো না যদি আপনি ট্রেনিটি বিশ্বাস করেন তাহলে বাইবেলের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন এরপর বাইবেলে আরো আছে যে তোমরা মূর্তি পূজা করবে না বাইবেল বলছে তোমরা সর্বশেষ চূড়ান্ত নবীকে বিশ্বাস করবে যিশু খ্রিস্ট নিজের মুখে বলেছেন গসপুল জন অধ্যায় ষোলো অনুচ্ছেদ বারো থেকে চোদ্দ তোমাদেরকে বলার মতো আমার অনেক কথা আছে তোমরা সেগুলো এখন সহ্য করতে পারবে না কারণ যখন সত্যের আত্মা আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে সে নিজের থেকে কিছু বলবে না যে কথাগুলো শুনবে সেগুলোই বলবে সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে সে আমাকে মহিমান্বিত করবে যদি আপনি সত্যিই বাইবেলের অনুসারী হন তাহলে সর্বশেষ আর চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে মেনে চলবেন তার মানে পবিত্র কোরআন মেনে চলবেন আর আমাদের নবীর কথাগুলো তাহলে যদি পবিত্র কোরআনার নবীর কথাগুলো মেনে চলেন আপনি হবেন মুসলিম আমি আমার লেকচারে বলেছি আসুন আমরা সেগুলো মেনে চলি যেটা কমন পার্থক্যগুলো এ ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি আমি বাইবেলের কয়েকশো পরস্পর বিরোধী কথা নিয়ে লেকচার দিতে পারি তবে সেটা করতে চাই না একবার একজন একটা বই লিখেছিলেন আমেরিকাতে ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্বেল যে পবিত্র কোরআনে তিরিশটা বৈজ্ঞানিক ভুল আছে আমি
যদি আমি তর্কের খাতিরে এটা মেনেও নেই বাইবেল হচ্ছে আল্লাহর বাণী সে ক্ষেত্রেও আপনি মেনে চলবেন সর্বশেষ আচরণ তো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আসেন দুটো ধর্মগ্রন্থ যেগুলো কমন সেটা মেনে চলি আর আজকে থেকে শুরু করে এইগুলো মেনে চলা কমন জিনিসগুলো মানবো আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই গুড ইভিনিং ডক্টর আমার নাম ড্যানিয়েল একজন ছাত্র পবিত্র কোরআনের সাত নম্বর সুরার চুয়ান্ন নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে আর একচল্লিশ নম্বর সুরা আয়াত নয় থেকে বারো পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তালা আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আট দিনে আপনি এ ব্যাপারে কি বলবেন ভাই যে প্রশ্নটা করলেন এটা করে থাকেন খ্রিস্টান মিশনারিরা পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে আর কোরআনের অনেক জায়গায় বলা হয়েছে যে আল্লাহ আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে আপনি যেটার কথা বলছেন অধ্যায় নম্বর একচল্লিশ আয়াত নয় থেকে বারো আপনি বলছেন কোরআন নাকি বলছে আকাশ আর পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আট দিনে এই আট শব্দটা কোরআনে কোথাও বলা হয়নি কি বলা হয়েছে সেটাই বলছি পবিত্র কোরআন বলছে যে আল্লাহ সুমান তালা আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যারা এটাকে অস্বীকার করে কিছু মানুষ অস্বীকার করবেই এরা হচ্ছে তারা যারা শিখ করে এরপর আরো বলা হয়েছে আল্লাহ তালা পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন দুই দিনে আর জনাব আরিফ জুলফার সৃষ্টি করলেন পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদান পাহাড় পর্বত অন্যান্য উপাদান মোট চার দিনে এরপর একচল্লিশ অধ্যায়ের এগারো নম্বর আয়াত সুম্মা এটার বেশিরভাগ অনুমতি বলছে তারপরে এটার আরো অনেক অর্থ হয় তারপর আল্লাহ তালা আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করলেন দুই দিনে এখন সাধারণভাবে মানুষ বলবে দুই যোগ চার যোগ দুই সমান সমান আট তবে আট শব্দটা কোরআনে নেই আল্লাহ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এখন যে কোরআন সম্পর্কে জানে সে উত্তর দিতে পারবে তবে যদি কারো ভাষা ভাষা জ্ঞান থাকে সে ভুল পথে চলে যেতে পারে আর পবিত্র কোরআন বলছে যারা এ আয়াত দিয়ে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যেতে চায় তারা আল্লাহ তালার সাথে অন্য কাউকে শরিক করছে তাহলে আল্লাহ তালা জানেন যে অনেকে এ আয়াত ব্যবহার করে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করবে এবার উত্তরটা বলছি উত্তরটা হচ্ছে আল্লাহ তালা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে তারপর পৃথিবীর উপাদান গাছপালা পাহাড় পর্বত সমান অনুপাতে মোট চার দিনে সুম্মা আর বিসুম্মা শব্দের আরেকটা মানে হচ্ছে একই সাথে এর একটা মানে হলো তারপর তারপর হতে পারে একসাথেও হতে পারে তাহলে একই সাথে আল্লাহ সুমান তালা আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে যেমন ধরেন আমি আপনাকে বললাম আমি একটা বড় বিল্ডিং তৈরি করব তিরিশ তলা উঁচু মোট ছয় মাসে এটাই আমার কথা এখন আপনি যদি খুঁটিয়ে দেখেন যে আমি সেই বিল্ডিং এর ভেতরটা তার মানে তৈরি করব ফাউন্ডেশন দুই মাসে আর স্ট্রাকচার সেখানে চার মাস পুরো তিরিশ তলা একই সাথে যখন তৈরি করছি ফাউন্ডেশন তখন কম্পাউন্ডের প্রাচীর তুলে ফেললাম দুই মাসে তাহলে যখন আমি ফাউন্ডেশন তৈরি করছি একই সাথে প্রাচীর তুলছি আমি তার মানে এই না যে দুই যোগ চার যোগ দুই সমান আট মাস অর্থাৎ যখন ফাউন্ডেশন তৈরি করছি তখন একই সাথে আমি কম্পাউন্ডের প্রাচীর তুলছি তাহলে আমার বিল্ডিংটা তৈরি হচ্ছে ছয় মাসে আট মাসে না আর একই সাথে আল্লাহ তালা বলেছেন যখন তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করলেন একই সাথে আকাশমণ্ডলীও সৃষ্টি করলেন এখন দুই দিনে পৃথিবী আর একই সাথে আল্লাহ আকাশমণ্ডলীও সৃষ্টি করলেন সেজন্য আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা আম্বিয়া বৈদ নম্বর একুশ আয়াত নম্বর তিরিশ संक्षेपे बिग बैंग थियोरि पूरा विश्व जगत प्रथम बिंदु তারপর বিস্ফোরণে সবকিছু আলাদা হয়ে গেল তারপর তৈরি হলো গ্যালাক্সি নক্ষত্র বিভিন্ন গ্রহ পৃথিবী আমরা এখন যেখানে আছি তাহলে বিগ ব্যাং এর ভিত্তিতে বিজ্ঞান কোরআনের সাথে দ্বিমত পোষণ করেনি যে আকাশমণ্ডলী যখন সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীও একই সাথে সৃষ্টি হয়েছে এখানে প্রথম দুই দিন আর শেষ দুই দিন আসলে একই সাথে এটা পরস্পর বিরোধী নয় বলতে পারেন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পুঙ্খানুপুঙ্খ মানে এখানে অন্যান্য বিষয়গুলো আছে এটা পরস্পর বিরোধী না পরস্পর বিরোধী মানে দুটো জিনিস একে অন্যের বিপরীত পুঙ্খানুপুঙ্খ মানে অন্যান্য বিবরণগুলো দেয়া যেমন ধরেন আমি আপনাকে বললাম যে আপনি সৎ 
আগামীকাল বললাম আপনি খুব দয়ালু এটা পরস্পরের বিরোধী না এটা পুঙ্খানুপুঙ্খ আপনি সৎ পাশাপাশি আপনি দয়ালু তবে পরে যদি বলি আপনি অসৎ সেটা পরস্পর বিরোধী হবে এই আয়াতে পবিত্র করণে বিস্তারিত বলা হয়েছে এই ছয় দিনে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে প্রথম দুই দিনে পৃথিবী একই সাথে আকাশমণ্ডলী আর তারপর চার দিনে পৃথিবীর উপরের উপাদানগুলো যেমন পাহাড় পর্বত গাছপালা সব সমান অনুপাতে আশা গুরুত্বটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই আমার নাম মহেশ বোম্বে থেকে এসেছি আমি গত ছয় বছর ধরে দুবাই আর অন্যান্য দেশে আপনার লেকচার শুনতে গিয়েছি আজকেও আপনি খুব সুন্দরভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বললেন আমি খালিস টাইমসে ইসলামিক ফোকাস নিয়মিতভাবে পড়ি আর আমি পবিত্র কোরআন পড়েছি যখন সৌদি আরবে ছিলাম আপনি কি একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন যে তাকোয়া জিনিসটা আসলে কি আর কুরআনের সুরা আল ফাতিহা ভাই মাসাল্লা ভাই মহেশ বোম্বে থেকে এসেছেন আমিও থাকি বোম্বে আপনি আমার লেকচার শুনছেন ছয় বছর ধরে আরেক বোনও বললেন মাসাল্লা তিনিও কয়েক বছর ধরে আমার লেকচার শুনছেন আপনি প্রশ্ন করলেন যে তাকোয়া জিনিসটা কি তাকোয়া মানে ধার্মিকতা আল্লাহকে মেনে চলা এবং ন্যায়নিষ্ঠতা একটা হাদিস আছে তাকোয়া সম্পর্কে বলছে এটা অনেকটা এরকম আপনি হাঁটছেন একটা জঙ্গলের মধ্যে গাছপালায় অনেক কাটা আছে আপনি ভয় পাচ্ছেন আপনার পোশাক সেই কাটায় বেঁধে যেতে পারে সেজন্য আপনি খুব সাবধানে আপনার পোশাকটা বাঁচিয়ে সেই কাটায় ভরা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটছেন তাকো হচ্ছে এরকম মূলত এটা হচ্ছে আল্লাহকে মেনে চলা ধার্মিকতা ন্যায়নিষ্ঠতা এই হচ্ছে সংক্ষেপে তাকো শব্দের মানে আমি এখন আপনাদের দাওয়াত দিচ্ছি যেহেতু আপনি আমার লেকচারগুলো দেখেছেন আর শুনেছেন গত ছয় বছর ধরে আরেক বোনও শুনেছেন কয়েক বছর দুজনেই থাকেন বোম্বে শহরে আমি আপনাদের দাওয়াত দিচ্ছি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই দিন ও হাকে এই সত্যের ধর্মে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আপনাকে যেন আল্লাহ হেদায়ত করেন আর ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা যেন আপনাদের হেদায়ত করেন আপনিও যেন তাকে অর্জন করতে পারেন মানে আল্লাহকে মেনে চলা আর ধার্মিকতা আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই আপনি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে একেবারে শাব্দিক অর্থ করে ফেলেছেন যে বাইবেল আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে আর আমি যতটুকু জানি যে গত কয়েকশো বছর ধরে বাইবেলের বিভিন্ন রূপক গল্প সেগুলোর শাব্দিক অর্থগুলো এখন আর ধরা হয় না এর পেছনের অর্থটাই হলো আসল আমার প্রশ্নটা হলো যে ইসলাম ধর্মে কি এরকম কিছু করার চেষ্টা হয়েছে যেখানে শাব্দিক অর্থটা ধরা হবে না বরং এর পেছনের অর্থটাকে গ্রহণ করা হবে কোরআনে যেসব কথা বলা হয়েছে ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে আমি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়েছি আর সব কিছুর শাব্দিক অর্থ করেছি তবে গত কয়েকশো বছর ধরে রূপক অর্থগুলো নেওয়া হচ্ছে রূপক গল্প করোনাও আছে পবিত্র করোনা রূপক আছে আর কোনো কথা যদি করোনে বলা হয় অনেক সময় দেখা যায় যে একটা শব্দের অনেকগুলো মানে আছে যদি একটা শব্দের পাঁচ ছয়টা অর্থ হয় হতে পারে সবগুলোই সঠিক অথবা হয়তো একটা অর্থ ধরতে হবে তবে তার মানে এই না যে পবিত্র কোরআন একটা কথা বলছে আর আপনি অন্য অর্থ ধরে বসলেন পবিত্র কোরআন রূপক গল্প আছে অনেক রূপক গল্প পবিত্র কোরআনে তবে তার মানে এই না যে শাব্দিক অর্থ কোরআনের বিরুদ্ধে যাবে তাহলে কোরআন যেটা বলছে বাইবেল যেটা বলছে যেমন মূল যে ইঞ্জিল যিশু খ্রিস্টের উপর যে আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছিল সেটা পাঠানো হয়েছিল দিক নির্দেশনা হিসেবে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা মেনে চলতে হবে হ্যাঁ অনেক সময় হতে পারে যে অন্য আরও কিছু অর্থ হয় আর সেগুলো সঠিক তার মানে এই না যে সাধারণ যে অর্থটা সেটা বাদ দিতে হবে হ্যাঁ ভাই বলেন আমি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন আপনি লেভেটিকাসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আমাদের পোশাকের ব্যাপারে যেটা আছে খ্রিস্টান ধর্মে তবে পরবর্তীতে যিশু খ্রিস্ট বলেছেন শুধু শালীনতা বজায় রাখতে আমরা শালীন হয়ে চলব এখনকার দিনে খ্রিস্টানরা শাব্দিক অর্থটা নাও নিতে পারে পুরো শরীর ঢাকছে না অথবা তারা ঢিলা ঢালা পোশাক পড়ছে না আমরা আধুনিক সমাজে বাস করি এখানে শালীনতার অর্থ অন্যরকম হতে পারে এই রকম আর কি খুব সুন্দর আমি আসলেই আপনার প্রশ্নটা পছন্দ করেছি আপনারা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ভাই একটা উদাহরণ দিলেন যে আমি লেভেটিকাস থেকে বলেছি আসলে লেভেটিকাসের উদ্ধৃতি না বলেছিলাম ডিটোর নমী অধ্যায় বাইশ অনুচ্ছেদ পাঁচ যেখানে শালীনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে ফার্স্টিমতি অধ্যায় দুই অনুচ্ছেদ নয় তারপর ফার্স্ট কন্থিয়ান্স অধ্যায় এগারো অনুচ্ছেদ পাঁচ থেকে সাত শালীনতা এখন আপনি আমাকে বলছেন বাইবেলে যিশু খ্রিস্ট যখন বলছেন শালীনতা বজায় রাখতে হবে এখানে শাব্দিকভাবে হলেও তিনি পোশাকের কথা বলেননি বলেছেন সমাজের শালীনতার কথা এটা হচ্ছে আপনার ব্যাখ্যা বাইবেল সম্পর্কে আসুন দেখি যিশু খ্রিস্ট নিজের মুখে কি বলেছেন যিশু খ্রিস্ট তার নিজের মুখে বলেছেন গসপেল অফ ম্যাথিউ 
হোদা নাম্বার পাঁচ অনুচ্ছেদ সতেরো থেকে বিশ এটা ভেবো না যে আমি নবীগণের বিধি ব্যবস্থা ধ্বংস করতে এসেছি আমি ধ্বংস করতে আসিনি বরং পূরণ করতে এসেছি আকাশমণ্ডলে পৃথিবী লোভ না হওয়া পর্যন্ত এই বিধি ব্যবস্থার বিন্দু বিসর্গ লোভ হবে না সবই পূরণ হবে কেউ যদি এসব আদেশের মধ্যে সামান্য আদেশ অমান্য করে আর অন্য কথা করতে শেখায় তাহলে সে স্বর্গরাজ্যে তুচ্ছ বলে গণ্য হবে আর যারা এই বিধি ব্যবস্থা পালন করে আর অন্য কথা করতে শেখায় তারা স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে যদি তোমাদের ন্যায়নিষ্ঠতা শিক্ষক আর ফরিসিদের ন্যায়নিষ্ঠতা থেকে বেশি না হয় তাহলে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না এখানে আমি কিং জেমস ভার্সনের অনুবাদটা পড়ে শোনালাম মেমোরি থেকে বললাম এটা কিং জেমস ভার্সনের বাংলা অনুবাদ গসপেল অব ম্যাথিউ অধ্যায় নাম্বার পাঁচ অনুচ্ছেদ হচ্ছে সতেরো থেকে বিশ তাহলে যীশুখ্রিস্ট বলেছেন যদি এই বিধি ব্যবস্থা সামান্য আইন অমান্য করেন যেটা হচ্ছে ওল্ড টেস্টামেন্টে আপনি তাহলে স্বর্গরাজ্যে ঢুকতে পারবেন না এখন ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে মহিলারা এমন কোন পোশাক পরবে না যেটা পুরুষেরা পরে আর পুরুষেরা এমন কোন পোশাক পরবে না যেটা মহিলারা পরে থাকে আর আপনি আমাকে বললেন যে ভাই জাকির এটা আসলে শাব্দিক অর্থ এখন সমাজ বদলে গেছে আর যীশুখ্রিস্ট বলেছেন তিনি শান্তিতে থাকুন যদি বিধি ব্যবস্থার সামান্য আইন অমান্য করেন তাহলে বেঁচতে যেতে পারবেন না এখন আপনি কি বলবেন যীশুখ্রিস্ট আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য এসেছেন মোটেই না তিনি পরিষ্কার বলেছেন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী লোভ না হওয়া পর্যন্ত এই বিধি ব্যবস্থার বিন্দু বিসর্গ লোভ হবে না সবই পূরণ হবে এটা আসলে পরে প্রচার করেছে পল সেন্ট পল যিনি নিজেই নিজেকে যীশুখ্রিস্টের শিষ্য বলে দাবি করেন তিনি বলেছেন দেখো বিধি ব্যবস্থাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে এটা পলের শিক্ষা যীশুখ্রিস্ট কখনো এরকম শিক্ষা দেননি কাকে বিশ্বাস করবেন যীশুখ্রিস্টকে বিশ্বাস করবেন নাকি সেন্ট পলকে তারপর যীশুখ্রিস্ট আরো বলেছেন যদি তোমাদের ন্যায়নিষ্ঠতা শিক্ষক আর ফরিসিদের ন্যায়নিষ্ঠতার চেয়ে বেশি না হয় যদি ইহুদিদের চেয়ে উন্নত না হও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না তার মানে বাইবেলের উল্ট স্টেমেন্টে যেসব কথা বলা হয়েছে শুকরের মাংস খাবে না স্বাধীনতা বজায় রাখবেন সবকিছু মানতে হবে এই জন্য আপনি দেখবেন যে চার্চে যারা নান সিস্টার তাদের পোশাক মুসলিম মহিলাদের মতো আপনি কি মা মেরির কোনো ফটোগ্রাফ দেখেছেন তার পুরো শরীর ঢাকা মাথায় কাপড় কবজি পর্যন্ত ঢাকা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আমি জানি না ভবিষ্যতে কি হবে আল্লাহ জানেন মা মেরিকে হয়তো স্কার্ট পড়তে হতে পারে আপনাদের ভাষা এটাই উন্নতি তবে আসলে তার পুরো শরীর ঢাকা নান্দের ব্যাপারটা একই রকম নান্দের পুরো শরীর ঢাকা কেন আর ইসলাম ধর্মে মুসলিম মহিলারা নান্দের মতোই প্রত্যেক মুসলিম মহিলা ধার্মিকতার কথা যদি বলেন সে হবে ধার্মিক আর শালীন এখানে আমি বলবো খ্রিস্টান বলতে যদি তাদের বোঝানো হয় যারা যিশু খ্রিস্টের শিক্ষাগুলো মেনে চলে তাহলে আমরা মুসলিমরা খ্রিস্টানদের চেয়ে আরো বেশি খ্রিস্টান হ্যাঁ ভাই আমি বলতে চাচ্ছি যে বর্তমানের এই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় আমরা আধুনিকভাবে সব কিছুর ব্যাখ্যা করব আমরা সব ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থটা হয়তো ধরব না আপনি যেভাবে ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিলেন সেভাবে ধরব না আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে যীশুখ্রিস্ট তিনি এই কথাগুলো দিয়ে আসলে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন আমরা ওল্ড টেস্টামেন্টের কথাগুলো মেনে চলব তবে হয়তো শাব্দিক অর্থ না বোঝার চেষ্টা করব তিনি কি বুঝিয়েছেন এই পোশাকের কথা বলে যিশু বলেছেন এগুলো না থাকলে স্বর্গে যেতে পারবে না এখন আধুনিক একজন মানুষ সে হয়তো এই কথাটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে অন্যভাবে দেখতে পারে ভাই আপনার কথাটা যদি মেনে নেই যে প্রত্যেক যুগে নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হবে তাহলে এই বাইবেলের প্রয়োজনটা কি কোরআনের বাই প্রয়োজন কি যদি আপনি বারবার যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে থাকেন আর আধুনিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি যদি বাইবেলের ভেতরে ঢোকাতে চান তাহলে বাইবেলের প্রয়োজনটা কি বাইবেল তাহলে দরকার হবে কেন কেন প্রয়োজন হবে বাইবেল আপনি এভাবে বলতে পারেন যে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি আরো উন্নত হলে আপনি বাইবেল আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন কোরআন ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু যদি বলেন আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে আমরা নতুন ব্যাখ্যা করব কোরআন আর বাইবেলের এটার কোনো মানেই হয় না আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনি জানেন কোনটা আমাদের জন্য ভালো আপনি বলতে চাচ্ছেন আল্লাহকে এটা জানেন না আল্লাহকে ছোট করে দেখছেন এটার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আল্লাহ জানেন না সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে যদি পবিত্র কোরআন পড়ে দেখেন যদিও এটা নাজিল হয়েছে চোদ্দশো বছর আগে তারপরও কোরআনের এমন একটা কথা আপনি দেখাতে পারবেন না যেটা প্রতিষ্ঠিত কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরুদ্ধে যায় এটা জানেন বিজ্ঞান দিনে দিনে যতই উন্নত হোক জ্ঞান বিজ্ঞানের মানুষ যতই উন্নত হোক তারপরও কোরআনের একটা কথাও ভুল প্রমাণ করতে পারবে না হয়তো চিন্তা ভাবনা করার জন্য একটা নতুন ধারা পাব যদি বিজ্ঞান উন্নত হয় তাহলে আমরা হয়তো কোরআনের কিছু কথা আরো ভালো করে বুঝতে পারব এখনো বিজ্ঞানে আমাদের জানাটা খুবই সীমিত সেজন্য কোরআনের বেশ কিছু আয়াত এখনো হয়তো আমরা বুঝতে পারি না তার মানে এই না যে আধুনিক সমাজ
যতই আধুনিক সমাজ বদলাক বিধি ব্যবস্থা একই রকম থাকবে মহিলারা হেজা পালন করবে পুরুষরা দৃষ্টি সংযত রাখবে কেনার মতো ঘটনা ঘটবে না সেখানে এখন পুরুষ পুরুষকে বিয়ে করে ইসলাম ধর্ম সবসময় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিশ্বাস করে না বিশ্বাস করে সত্যকে সত্য জিতবে বিজয়ী হবেই আর যীশুখ্রিস্ট নিজের মুখেই বলেছেন সত্যকে খোঁজো সত্য তোমাকে মুক্তি দেবে আমরা এমন গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি না হয়তো আজকে বললেন ঠিক আছে সমকামীরা বিয়ে করতে পারবে তারপর শালীনতা বদলে গেছে মহিলারা কম কাপড় পরবে এগুলো হচ্ছে মানুষের বানানো আইন আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা তিনি জানেন আমাদের জন্য কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ সেজন্য ধর্মমান একটা জীবন দর্শন আমরা আল্লাহ তালার দিক নির্দেশনাগুলো মেনে চলি শুধুমাত্র তাহলে সত্যের পথে থাকবেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন कैकटा विषय एक नम्बर देखे बसिभाग मुसलिम त অন্য ধর্মের দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা গুলো নিয়ে কথা বলে থাকে আমরা কেন ভালো জিনিসগুলোকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরছি না তাদের সামনে আজকে আপনার লেকচারে যেমন শুনলাম আমরা খ্রিস্টানদের চাইতে উন্নত বর্তমানে আমি ইসলামিক সেন্টারে পড়াশোনা করছি সেখানে আমাদেরকে এভাবে শেখানো হয়েছে যে একজন মানুষ কখনোই অন্য আরেকজন মানুষকে বিচার করতে পারে না একমাত্র আল্লাহ সোবানাহ তালাই বলতে পারেন যে অমুক লোকটার অন্তর ভালো সে ভালো লোক পৃথিবীর কোন মানুষ বিচার করতে পারে না আপনি এ ব্যাপারে কি বলবেন বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে একমাত্র আল্লাহ তালাই বিচার করতে পারেন আমাদের অন্তর আমি আপনার সঙ্গে একমত আপনি বললেন যে আমরা কেন এভাবে বলি যে আমরা তুলনায় উন্নত আমরা ভালো জিনিসগুলো উপস্থাপন করব। বোন আমি আজকের লেকচারে যেটা করেছি আমি খ্রিস্টান ধর্মের ভালো জিনিসগুলো নিয়েছি আমি খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে বলেছি যে যদি আপনারা যিশু খ্রিস্টের দেওয়া শিক্ষাগুলো মেনে চলেন তাহলে সেটা হবে ভালো আমি তাদের উপরে তুলেছি তাদেরকে ছোট করতে চাচ্ছি না আপনি আমার কথাগুলো বুঝতে পারেননি আমি আসলে বোঝাতে চেয়েছি যখন এই কথাটা বলেছিলাম যে খ্রিস্টান বলতে যদি তাদের বোঝায় যারা যিশু খ্রিস্টের শিক্ষাগুলো ভালোভাবে মেনে চলে তাহলে আমরা মুসলিমরা খ্রিস্টানদের চেয়ে আরো বেশি খ্রিস্টান কোরআনের আয়াত মেনে আমি বলার চেষ্টা করেছি এসো সেই কথা যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক আমি কখনোই বলিনি যে আমরা তাদের চেয়ে উন্নত বলেছি বাইবেলকে তাদের চেয়ে বেশি মানি এটাই বলেছি তারপর বলেছি আপনারাও কেন বাইবেলের কথাগুলো মেনে চলেন না অন্তত সেগুলো মানেন যেটা কমন আমি বাইবেল থেকে ভালো জিনিসগুলো নিয়েছি যদি আপনাদের বাইবেল বলে যে শালীনতা বজায় রাখো মহিলারা মাথায় কাপড় দেবে মহিলারা পর্দার আড়ালে থাকবে মহিলারা শালীন হবে আমি বলছি আপনারা শালীন থাকছেন না কেন কখন প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম যে আমরা হচ্ছি উন্নত তাদের চেয়ে আমি বলতে চেয়েছি আসুন আমরা অন্তত সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি যেগুলো কমন এটা আমার বানানো কৌশল না আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তালা এটা বলেছেন এটা আমার বানানো না আল্লাহ এভাবে কথা বলতে বলেছেন যদি আপনি বলেন এটা ভুল তার মানে বলছেন আল্লাহর কথা ভুল আল্লাহ পবিত্র করে বলছেন সুরা আলী ইমরান উদ্দে তিন আয়াত নাম্বার চৌষট্টি এসো সেই কথাই যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক প্রথম সাদৃশ্য কি আল্লাহ আমরা আল্লাহ ছাড়া করে ইবাদত করি না আমরা অমুসলিমদের কাছে আল্লাহর এই বাণী প্রচার করব আমরা সাদৃশ্য গুলো দেখবো সবচেয়ে সেরা সাদৃশ্য এক আল্লাহর ইবাদত করব আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই গুড ইভিনিং ডক্টর আমার নাম রাহুল ফিলিপাইন্স থেকে এসেছি আমি একটি বিষয় নিয়ে একটু বিস্তারিত জানতে চাচ্ছিলাম যে ইসলাম ধর্মে নবী ইব্রাহিমের ছেলে ইসমাইল তার গুরুত্ব কতখানি ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লামের গুরুত্ব কতখানি ইসলাম ধর্মে আমরা বিশ্বাস করি যে ইসমাইল আলাই সাল্লাম নবী ইব্রাহিমের ছেলে এই কথাটা শুধু পবিত্র কোরআনে নয় খ্রিস্টানদের বাইবেলও আছে বাইবেল আর কোরআন দুটোতেই এরকম বলা হয়েছে যে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তার ছিল দুজন স্ত্রী সারা এবং হাজিরা এই কথাটা বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে পবিত্র কোরআনও আছে এখন আইজাক তিনি শান্তিতে থাকুন ইসাক তার মা ছিলেন সারা তিনি শান্তিতে থাকুন আর ইসমাইল আলাই সাল্লামের মা ছিলেন হাজেরা তিনিও শান্তিতে থাকুন তাহলে তারা দুজনেই ছিলেন নবী ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের সন্তান তারা দুজনেই ছিলেন আল্লাহ নবী আমরা দুজনকেই ভালোবাসবো এবং শ্রদ্ধা করব আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন
হ্যাঁ ভাই আসসালামু আলাইকুম আমার প্রশ্নটা আগের এক মহিলার প্রশ্নের কথার প্রসঙ্গ ধরে যিনি বলেছিলেন যে ধর্মের মধ্যে ভালো জিনিসগুলো দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতে হবে এখন আমি বিশ্বাস করি যে ইসলাম হচ্ছে বড় একটা চেইনের ছোট একটা অংশ এখানে প্রথমে আমাদেরকে দেখতে হবে ইহুদি ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম তারপর ইসলাম একজন সত্যিকারের মুসলিম হতে গেলে আপনাকে প্রথমে বিশ্বাস করতে হবে ইহুদি আর খ্রিস্টান ধর্ম আমার প্রশ্নটা হলো ইসলাম ধর্ম যিশু খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে কি বলেছে আমি যিশু খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার উপরে ইসলামিক গল্পটা বিস্তারিত জানতে চাচ্ছিলাম আর আমার মনে হয় যদি এই ব্যাপারগুলো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে আমাদের মধ্যে আর তেমন কোন পার্থক্য থাকবে না মাঝখানের দূরত্বটাও অনেকখানি কমে যাবে ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন এখানে একটা প্রশ্নের ভেতরে দুটো অংশ আপনার মতো একজন মুসলিম তখনই মুসলিম হতে পারে যদি আগে ইহুদি আর খ্রিস্টান ধর্ম বুঝে তারপর ইসলাম বুঝতে চাই আমি এটা মানতে পারছি না আল্লাহ পবিত্র করে বলেছেন সুরা আলী ইমরান অধ্যায় নম্বর তিন আয়াত নম্বর উনিশ लोकजन তারা যিশু খ্রিস্টের অনুসারীদেরকে ডাকতো খ্রিস্টান বলে এই নামটা দেওয়া হয়েছে আর সেটা দিয়েছে অ্যান্টিওকের লোকজন যিশু খ্রিস্ট তার জীবদ্দশায় কোনোদিন খ্রিস্টান শব্দটা শোনেননি এটা কি জানেন তাহলে তিনি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করবেন কিভাবে আপনি যেটা বললেন যে একজন মুসলিম প্রথমে জানবে ইহুদি আর খ্রিস্টান ধর্ম তারপর ইসলাম সম্পর্কে এটা পুরোপুরি ভুল ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দিন হচ্ছে ইসলাম আল্লাহর সব নবী রাসুলগুলি প্রচার করেছেন ইসলাম আপনি এখনকার দিনে যে বাইবেল আর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ দেখছেন এগুলো আসলে মূল আসমানি কিতাবের বিকৃত রূপ এবার আপনার প্রশ্নটা যে ইসলাম যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে কি বলে এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিটা কেমন কোরআন বলছে সুরা নিসা অধ্যায় নম্বর চার আয়াত নম্বর একশো সাতান্ন যে তারা বড়াই করে বলে আমরা মরিয়মের পুত্র যিশুকে হত্যা করেছি ইহুদিরা তারা বড়াই করে বলে আমরা মরিয়মের পুত্র যিশুকে হত্যা করেছি তারা তাকে হত্যা করেনি তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেনি কিন্তু তাদের এরকম বিভ্রম হয়েছিল যারা তার সম্পর্কে মতভেদ করেছিল তারা সংসারযুক্ত ছিল অনুমান ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানী ছিল না আর এটা ছিল নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি তাহলে পবিত্র কোরআন অনুযায়ী ইহুদিরা বড়াই করে বলেছিল তারা যিশু বা ইসলামকে হত্যা করেছে তবে তারা তাকে হত্যা করেনি তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেনি কিন্তু তাদের এরকম বিভ্রম হয়েছিল যারা মতভেদ করেছিল তারা সংসারযুক্ত ছিল অনুমান ছাড়া তাদের কোন জ্ঞান ছিল না এটা নিশ্চিত তারা তাকে হত্যা করেনি তাহলে পবিত্র কোরআনের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি যে শ্রীকৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ মারা যাননি মানুষের এরকম বিভ্রম হয়েছিল আমি একটা বিতর্ক করেছিলাম যে যীশুখ্রিস্ট কি সত্যি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন ক্রুসিফিকশন মানে কোন ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া সেই বিতর্ক আমি প্রমাণ করেছিলাম যে যীশুখ্রিস্ট আসলে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি এটার কোন ইংরেজি শব্দ নেই যে একজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু সে মারা যায়নি তাই আমরা নতুন একটা শব্দ চালু করেছি ক্রুসি ফিকশন এফ আই সি টি আই ও এন ফিকশন ফিকশন না এফ আই এক্স আই ও এন না আমরা বিশ্বাস করি এটা হলো ক্রুসি ফিকশন সি আর ইউ সি আই এফ আই সি টি আই ও এন তবে ক্রুসি ফিকশন না এফ আই এক্স আই ও এন আমি সেই বিতর্কে প্রমাণ করেছিলাম যে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি এখানে একটু সংক্ষেপে বলি যাতে খ্রিস্টান ভাই বোনেরা বুঝতে পারেন অল্প কথা এখানে প্রমাণ করে দেখাচ্ছি যিশু খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি একবার যিশু খ্রিস্টকে জিজ্ঞেস করা হলো লোকজন বলল হে প্রভু আমাদের কিছু নিদর্শন দেখান এটা পাবেন বাইবেল গসপাল ম্যাথিউ অধ্যায় নম্বর বারো অনুচ্ছেদ আটত্রিশ যিশু বললেন তোমরা পাপি আর ব্যভিচারী জাতি আমার কাছে নিদর্শন দেখতে চাচ্ছ কোন নিদর্শনই দেখানো হবে না শুধুমাত্র ইউনুসের নিদর্শন বাদে যেভাবে ইউনুস ছিলেন তিন দিন এবং তিন রাত একটা তিমি মাছের পেটে সেই একইভাবে মানব পুত্র থাকবেন তিন দিন এবং তিন রাত পৃথিবীর বুকের ভেতরে এখন যারা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী তারা ইউনিসের নিদর্শনটা জানেন ওল্ড টেস্টামেন্টের বুক অফ জোনা এটা মাত্র এক পাতার বই দুটো পৃষ্ঠা যদি কোনো খ্রিস্টানকে ইউনিসের নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তিনি আমাদের বলবেন নবী ইউনিসকে আল্লাহ তালা বলেছিলেন যে তুমি নিনেব শহরে যাও কিন্তু তিনি আল্লাহর আদেশ অমান্য করে চলে গেলেন জপায় তারপর যখন তিনি জাহাজে ভ্রমণ করছেন তখন হঠাৎ ঝড় উঠল আর তখন মানুষজন এরকম চিন্তা করত 
যে হঠাৎ ঝড় উঠেছে তার মানে নিশ্চয়ই কেউ আল্লাহ তালার আদেশ অমান্য করেছে সবাই ভয় পেয়ে গেল তখন ইউনুস আলাই সাল্লাম এগিয়ে এসে বললেন আমি আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছি তখনকার দিনে মানুষ এরকম বিশ্বাস করত যে দোষী ব্যক্তিকে যদি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্র শান্ত হয়ে যাবে তাই জাহাজের লোকজন তখন ইউনুসকে সমুদ্রে ফেলে দিল যখন তারা ইউনুসকে সমুদ্রে ফেলেছিল তখন তিনি জীবিত না মৃত জীবিত না মৃত জীবিত জীবিত ছিলেন তারপর যখন তিনি সমুদ্রের পানিতে সাধারণত ঝড়ের মধ্যে এরকম উত্তাল সমুদ্রে একজন মানুষ পড়লেই মারা যাবে কিন্তু ইউনুস মারা গেলেন না তিনি শান্তিতে থাকুন বেঁচে থাকলেন তখন একটা মাছ এসে তাকে গিলে ফেলল যখন মাছটা তাকে গিলে ফেলল তখন তিনি জীবিত না মৃত জীবিত তখনও জীবিত তিনি মারা গেলে নিদর্শন হতো না বেঁচে আছেন এটা হচ্ছে নিদর্শন তিন দিন আর তিন রাত ধরে সেই মাছটা সাগরে ঘুরে বেড়ালো ভেতরের মানুষটা দম বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার কথা কিন্তু মারা গেল না এটাই নিদর্শন মাছটা বমি করে তাকে বের করে দিল সমুদ্রের তীরে মারা যেতে পারতেন কিন্তু মারা গেলেন না এটা আসলেই খুব আশ্চর্য একটা নিদর্শন সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলো তিনি মারা গেলেন না একটা মাছ এসে তাকে গিলে ফেললো মারা গেলেন না তিন দিন তিন রাত সে মাছের পেটের ভেতরে থাকলেন কিন্তু মারা গেলেন না মাছটা বমি করে তাকে বের করে দিল তিনি মারা গেলেন না খুব আশ্চর্যজনক একটা নিদর্শন যিশু খ্রিস্ট তার নিজের মুখে বলেছিলেন যে যেভাবে ইউনুস তিন দিন এবং তিন রাত ছিল তিমি মাছের পেটে সেই একইভাবে মানবপুত্র তিন দিন এবং তিন রাত থাকবেন পৃথিবীর বুকের ভেতরে একজন খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করেন যিশু খ্রিস্ট যে সময় সমাধিকক্ষে ছিলেন ধরে নিলাম তিন দিন তিন রাত ধরে তখন তিনি জীবিত না মৃত তিনি তখন জীবিত না মৃত খ্রিস্টানরা উত্তরে বলবে তিনি ছিলেন মৃত তাহলে তো এটা পরস্পর বিরোধী যিশু যদি ইউনুসের নিদর্শন নিয়ে ভবিষ্যৎবাণীটা পূরণ করতে চান তাকে থাকতে হবে জীবিত এখানে এই একটা প্রমাণ দিয়েই যদিও আরো অনেকভাবে প্রমাণটা করতে পারি যে যিশু খ্রিস্ট বা ইসালাম ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি তিনি ছিলেন জীবিত তাহলে এটার ভিত্তিতে আমরা খ্রিস্টানদের বাইবেল দিয়েই প্রমাণ করতে পারি যে যিশু খ্রিস্ট কখনোই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি তিনি এখানে ভবিষ্যৎবাণীটা একেবারে পরিষ্কার করে বলেছেন যে তোমাদের কোনো নিদর্শন দেখানো হবে না শুধুমাত্র ইউনুসের নিদর্শন বাদে যেভাবে ইউনুস তিন দিন এবং তিন রাত ছিলেন তিমি মাছের পেটে একইভাবে মানবপুত্র তিন দিন এবং তিন রাত থাকবেন পৃথিবীর বুকের ভেতরে আপনারা যদি ভালো করে খেয়াল করেন যে তিন দিন আর তিন রাত এটাও কিন্তু পূরণ হয়নি শুক্রবারে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো শনিবার আরম্ভ হওয়ার আগেই তাকে নামানো হলো তারপর তাকে সমাধিকক্ষের ভেতরে রাখা হলো সেখানে রাখা হলো শুক্রবার রাতে শনিবারে সারা দিন তিনি সেখানে শনিবার রাত রবিবার সকালে তিনি আর নেই তাহলে হচ্ছে দুই রাত এক দিন তিন দিন তিন রাতের ভবিষ্যৎবাণীটাও এখানে পূরণ হচ্ছে না তবে নিশ্চয়ই তিনি তার এই ভবিষ্যৎবাণী পূরণ করেছেন যে ইউনুসের মতো যিশুকে জীবিত থাকতে হবে আমি এই বাইবেল থেকে বিভিন্ন রকম যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছি যে যিশু খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখেন একবার বিতর্ক করেছিলাম এক আরব খ্রিস্টানের সাথে ইরাকি খ্রিস্টান যিশু কি সত্যি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন সেখানে প্রমাণ করেছি তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি আল্লাহ উপরে তুলে নিয়েছেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন এবারে পরের প্রশ্ন করছেন একজন অমুসলিম ভাই সামনের মাইক থেকে প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য এটা সবার উপকার হচ্ছে আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের উপর প্রথম যে আটটা নাজিল হয়েছিল যে ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাজি পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন আমার প্রশ্নটা হল যদি ফিরিস্তা জিব্রাইল সে সময় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বলতেন যে পড়ো তোমার প্রভুর নামে এখন ব্যাপারটা এরকম হতে পারে যে জিব্রাইল প্রথমে সেটা নিজে বলেছেন তারপর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বলেছেন যে সেটা আবার পড়তে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উত্তরটা ছিল যে আমি তো পড়তে জানি না হ্যাঁ এখন আমার মনে হচ্ছে যে ফেরেস্তা জিব্রাইল নবীকে এমন কিছু দেখিয়েছেন যেটা লেখা ছিল কারণ যদি শুধু মুখের কথা হতো মানে প্রথমে ফেরেস্তা নিজে পড়লেন তারপর তিনি যদি নবীকে পড়তে বলতেন তাহলে সেক্ষেত্রে নবীর কোনো কিছু পড়া অথবা লেখা লাগত না আগের কথাটাই আবার বলা তার মানে কিছু একটা লেখা ছিল সেখানে আর ফেরেস্তা চেয়েছিলেন নবী যেন সেটা পড়েন কিন্তু নবী উত্তর দিলেন যে আমি পড়তে জানি না ঠিক আর আমরা জানি যে কোরআন লিখিত অবস্থায় ছিল না পরবর্তীতে এই পবিত্র কোরআন বই আকারে প্রকাশিত হয় তবে অবতীর্ণ হওয়া প্রথম আয়াটা এরকম বলছে যে সেটা হয়তো কোথাও লেখা ছিল এখন আপনি এই ব্যাপারে কি বলবেন ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন 
যখন প্রথম ওহি নাজিল হয়েছিল ইকরা নবী বলেছিলেন মা না বিকারি আমি পড়তে জানি না অক্ষর জ্ঞান নেই আপনি ধরে নিচ্ছেন এখানে নিশ্চিতভাবে কিছু লেখা ছিল এটা আবশ্যিক না যেমন ধরেন এখানে একজন লোক আছে তাকে আমি বললাম যে পড়ো যদি তাকে কোনো কিছু নাও দেখাই সেই লোক বলবে কি পড়তে হবে দেন অথবা আমি পড়তে জানি না এটা আবশ্যিক না যে তাকে কিছু একটা দেখাতেই হবে ঠিক এটা হতে পারে নাও হতে পারে এটা আবশ্যিক না কাউকে কিছু করতে পারলে ব্যাপারটা এমন না যে কিছু একটা দেখাতেই হবে এভাবে বলবো না যে পড়তে পারো না কেন এটা আবশ্যিক না যে কিছু একটা দেখাতেই হবে যে মানুষটা রক্ষর জ্ঞান নেই সে নিজে থেকেই বলতে পারে যে আমি পড়তে পারি না এটা আবশ্যিক না যে সে বলবে দেখাও কি পড়তে হবে অথবা এই জিনিস না এটা পড়তে পারবো না আমি যদি পড়তেই না জানি তাহলে তো জিনিসটা দেখে আমার লাভ কি হবে ধরেন কেউ আমাকে বলল জাপানি ভাষা পড়েন বললাম আমি পড়তে জানি না আমি বলবো না কোথায় জাপানি ভাষা দেখান তারপর বলবো চেষ্টা করে দেখি আপনি আমাকে বললেন ভাই জাকির জাপানি ভাষা পড়েন বলবো না যে ঠিক আছে আগে দেখান জাপানি ভাষা বলবো আমি জাপানিজ পড়তে জানি না ঠিক বুঝতে পেরেছেন এখন থেকে আমরা একটা প্রশ্ন করব চিরকুটে তার পরের প্রশ্নটা মাইকে পরের প্রশ্ন এই প্রশ্নটা করেছেন ভাই রাজেশ কোরআন আল্লাহ তালার পবিত্র গ্রন্থ এটা লিখেছেন আল্লাহ নিজেই যদি বাইবেলের অনেক কথা কোরআনের সাথে মিলে যায় তাহলে বাইবেলের লেখক কে একই বিষয়ের উপর আরো একটা প্রশ্ন করা হয়েছে এই প্রশ্নটা করেছেন মিসেস খান আমাকে একজন প্রশ্ন করেছে যেহেতু বাইবেল আগে এসেছে কোরআন সেখান থেকে লিখা হয়েছে অনেক কিছু নকলও করা হয়েছে দয়া করে এটার একটা উত্তর দিবেন প্রথম প্রশ্নের ব্যাপারে বলতে গেলে যে পবিত্র কোরআন যদি আল্লাহর বাণী হয় আর বাইবেলের অনেক কথা কোরআনের সাথে যদি মিলে যায় তাহলে এই বাইবেলের লেখককে আল্লাহ তালাই কি বাইবেল লিখেছেন আমরা বিশ্বাস করি যে কোরআন আল্লাহ তালার বাণী এখন যেটা কোরআনের কথার সাথে মিলে যায় সেই অংশটাকে আমরা আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিতে কোনো রকম আপত্তি করব না তার মানে এই না যে পুরো বাইবেলই আল্লাহ তালার বাণী আমরা বিশ্বাস করি যে ইঞ্জিল হলো সেই আসমানি কিতাব যেটা নাজিল করা হয়েছিল যিশু খ্রিস্টের উপর তবে সেটা ছিল একটা নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট জাতির জন্য আল্লাহ সবান তালা এটাকে সংরক্ষণ করে রাখেননি কিন্তু কোরআন হলো সর্বশেষ আর চূড়ান্ত আসমানি কিতাব আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সুরা হিজার অধ্যায় নম্বর পনেরো আয়াত নম্বর নয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষক তার মানে এই পবিত্র কোরআন হলো ফুরকান যেটা দিয়ে সঠিক আর বেঠিকের পার্থক্য করা যায় কোন কথা কোরআনের সাথে মিলে গেলে আমরা বলবো এই অংশটাকে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে এই বাইবেলের লেখককে এখনকার দিনের খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা বলেন যে বাইবেলের বইগুলো লিখেছেন বিভিন্ন লেখক বাইবেল শব্দটা এসেছে গ্রিক শব্দ বিবলস থেকে অনেক বই মিলে একটা বই বর্তমানের বাইবেল আমার মতে আর বিশেষজ্ঞগণের মতে একটা মিশ্রণ এটা এখানে কিছু কথা আছে যেগুলো আল্লাহ তালার বাণী তার মানে ইঞ্জিনের ছিটে ফোটা আছে এখানে নবী রাসুলগণের কিছু কিছু কথা আছে এছাড়াও এখানে ঐতিহাসিকদের কথা আছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর মধ্যে কিছুটা পর্নোগ্রাফিও আছে একটা মিশ্রণ কে লিখেছেন অনেক মানুষ বাইবেলের কিছু অংশ লিখেছে খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা বলেছেন জন ম্যাথিউ আসলে গসপেল জনের মত অনুযায়ী গসপেল ম্যাথিউর মত অনুযায়ী গসপেল লুকের মত অনুযায়ী আর কোরআন আমাদের বলছে সেই গসপেল যেটা যিশু খ্রিস্টের মত অনুযায়ী আমরা বিশ্বাস করি ইঞ্জিলে যেটা নাজিল হয়েছিল যিশু খ্রিস্ট বা ইসালা সালামের উপর তবে এখনকার বাইবেল পাবেন গসপেল ম্যাথিউয়ের মত অনুযায়ী গসপেল মার্কের মত অনুযায়ী গসপেল লুকের মত অনুযায়ী গসপেল জনের মত অনুযায়ী আমরা বিশ্বাস করি সেই গসপেলে যেটা যিশু খ্রিস্টের মত অনুযায়ী এমনকি খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরাও বলেন এই বাইবেল লিখেছে বিভিন্ন মানুষ তাহলে আমরা পুরো বাইবেলটাকে মানতে পারি না আল্লাহ তালার বাণী বলে এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নটা নিয়ে বলি একবন প্রশ্ন করেছিলেন তাকে একজন বলেছে পৃথিবীতে বাইবেল এসেছে প্রথমে আর কোরআনের কথা বাইবেল থেকে নকল করা হয়েছে হ্যাঁ এরকম একটা সম্ভাবনা থাকতেই পারে আরেকটা সম্ভাবনা এরকম যদি দুটোর মধ্যে সাদৃশ্য থাকে হয়তো বই দুটোর উৎস একই তাহলে বাইবেলের কিছু অংশের কথা কোরআনের কথাগুলোর সাথে মিলে যায় এখন বাইবেলের যে অংশ পবিত্র কোরআনের সাথে মিলে যাচ্ছে সেগুলোর উৎস হয়তো একই তার মানে আল্লাহ সালা কিন্তু যদি বলেন যে কোরআন নকল করা হয়েছে তাহলে একই যুক্তিতে বলা যায় যে যিশু খ্রিস্ট ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নকল করেছিলেন তখন খ্রিস্টানরা বলবেন না আমরা বিশ্বাস করি যে আসমানি কিতাবগুলোর মূল কথা সব সময় একই ছিল তার মানে হচ্ছে তৌহিদ এক আল্লাহতে বিশ্বাস করা আসলে মূল কথাটা একই 
কিন্তু ভেবে দেখেন বাইবেলের মধ্যে প্রায় কয়েকশো বৈজ্ঞানিক ভুল আছে আপনি যদি বলেন বাইবেল থেকে নকল করা হয়েছে আর অনেকেই বলেন নজবিল্লাহ যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কথাগুলো বাইবেল থেকে নকল করেছেন তার মানে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বাইবেলের যে কথাগুলো বৈজ্ঞানিক ভুল সেগুলো নেননি তাহলে তো তিনি বড় বিজ্ঞানী বাইবেল থেকে যদি নকল করেন বাইবেল বলছে যে চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো পবিত্র গ্রহণ বলছে চাঁদের আলো আসলে প্রতিফলিত আলো বাইবেল বলছে জেনেসিস অধ্যায় এক অনুচ্ছেদ ১৬ থেকে ১৯ চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো আর কোরআন বলছে সুরা ফুরকান অধ্যায় পঁচিশ আয়াত নম্বর একষট্টি চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো তাহলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বাইবেল থেকে নিয়ে সেটা শুধরে দিয়েছেন আর বললেন না এটা নিজস্ব আলো না প্রতিফলিত আলো এটা সম্ভব না কোরআনে এমন অনেক কথা আছে যেটা বিজ্ঞান জেনেছে কিছুদিন আগে কোরআন সেটা চোদ্দশো বছর আগে বলেছে কোন মানুষের পক্ষে এগুলো লেখা সম্ভব না কোরআনে যে কথাগুলো আছে কোরআন কখনোই নকল করা হয়নি এজন্য আমার ভিডিও কেসে দেখেন বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ও বাইবেল সেখানে বিস্তারিত জানতে পারবেন সেখানে আমি প্রমাণ করেছি যে কোরআন বাইবেল থেকে নকল করা হয়নি কোরআন হচ্ছে ফুরকান যে মানদণ্ড দিয়ে সঠিক আর বেটিকের পার্থক্য করবো আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই আমার নাম পল আমি এখানে থাকি পেশায় একজন ম্যানেজার আমি আপনার কাছে তিনটা প্রশ্ন করতে চাই গত প্রায় তিন ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি এক নম্বর হলো মৃত্যু আসলে দুই প্রকার একটা হলো শরীরের মৃত্যু আর অন্যটা আত্মার মৃত্যু এক ভাই এখানে প্রশ্ন করেছিলেন যদি আপনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন তাহলে সেজন্য আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে খ্রিস্টানদের বাইবেলে ঈশ্বর আমাদের বলেছেন যদি আমাকে না চেনো আমিও তোমাকে চিনি না আর আমার মতে এই সরল কথাটা আত্মার মৃত্যুর কথা বলছে একজন মানুষ যখন স্বেচ্ছায় ঈশ্বরকে অবহেলা করল শেষ বিচারের দিনে যখন সে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াবে তখন ঈশ্বর তার উদ্দেশ্যে বলবেন তুমি তো আমাকে চেনো তাই আমিও তোমাকে চিনি না আর এটাই হলো আত্মার মৃত্যু এটা আসলে আমার নিজস্ব মত একদিন আমি আর আমার স্ত্রী দুবাইয়ের রাস্তায় হাঁটছিলাম তখন চোখে পড়ল ইসলামের উপর বেশ কিছু সিডিয়ার বই আমি সিঙ্গাপুর থেকে এসেছি আমি ব্রিটিশ নাগরিক তবে সিঙ্গাপুরে ছিলাম তেইশ বছর ধরে আমি কোলাকুলি করেছি অনেক মুসলিমের সাথে হিন্দু আর বৌদ্ধদের সাথে ব্রিটেন থেকে দূরে ছিলাম বলেই অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হতে পেরেছি যেটা ব্রিটেনে থাকলে হয়তো সম্ভব হতো না আপনার আজকের লেকচারটা আমার খুবই ভালো লেগেছে আর মনে হয়েছে এটা আরও আগে শুনলে অনেক ভালো হতো ইসলাম ধর্মের ভেতরে একটা ব্যাপার আমি বেশ ভালোভাবেই খেয়াল করেছি যে মুসলিমরা শয়তান নিয়ে কথা বলে না পাপ নিয়েও কোনো রকম কথা বলে না আমি দ্বিধায় পড়েছিলাম কারণ খ্রিস্টান ধর্মে ভালো আর মন্দের ভেতরে সবসময় একটা যুদ্ধ চলছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট এই বইটাই আমি সবার আগে পড়েছি এটার কথার সাথে ইসলাম ধর্মের অনেক সাদৃশ্য আছে সেখানে মানুষ জবাই করছে গরু তারপর ভেড়া এরকম বিভিন্ন পশু জবাই দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে আমি যতটুকু বুঝি যে পাপ যত গুরুতর তত বেশি পশু জবাই দেয়া হচ্ছে তারপর মন্দিরের সামনে বিশাল বড় একটা বেদিতে এই পশুগুলোকে আগুনে পোড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় এই নিয়মটা বন্ধ হলো কেন ইসলাম ধর্ম যখন ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে মানে আমি ওল্ড টেস্টামেন্ট সম্পর্কে যতটা জানি ইব্রাহিমের একজন স্ত্রীর নাম ছিল সারা আপনারা কিভাবে জানলেন আপনারা জেনেছেন কারণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাহলে কি আপনি এটা মানবেন যে নিউ টেস্টামেন্ট সেখানে যেসব মানুষজন এর বইগুলো লিখেছেন তারা কি এখানে সত্যি কথা বলেছেন আশা করছি আপনি আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন তারা কি সত্যি কথা বলছেন নাকি সেখানে সব কিছুই বানানো কথা আর এছাড়াও এখনকার দিনে আমরা কেন সেই আগের মতো আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য পশু হত্যা করছে না কারণ তাহলে আমরা ক্ষমা পেতে পারি আমি শেষ যে পয়েন্টটা নিয়ে কথা বলবো আমি নিজেও এটা জেনে খুব অবাক হয়েছিলাম এটা জেনেছিলাম সিঙ্গাপুরে যিশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল তখন সেখানে বেশ কিছু ঐতিহাসিক বাস করতেন তারা খ্রিস্টান ছিল না তারা আসলে কোন ধর্মের ছিল সেই ব্যাপারে কোনো রেফারেন্সই নেই তারা লিখেছিলেন যে যিশুখ্রিস্ট নামে একজন মানুষ ছিলেন আমরা মানি তিনি ছিলেন আর মুসলিম হিসেবে আপনারাও এটা মানেন যে তিনি ছিলেন আর তাকে সে সময় ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এখন 
এটা বাইবেলে লিপিবদ্ধ করেছেন সেই সব মানুষজন যাদের ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যেমন মার্ক ম্যাথিউ লুক আর জন পৃথিবীতে ছিলেন এখন এগুলো কি সবই বানানো গল্প কারণ অন্যান্য আরও অনেক ঘটনাও তো লেখা আছে যিশু খ্রিস্টের বিভিন্ন কথা সেগুলো লাল কালি দিয়ে লেখা আছে রেড লেটার বাইবেলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে এই ব্যাপারটা ঘটেছে অথবা এই ব্যাপারটা ঘটেনি দুঃখিত অনেক লম্বা প্রশ্ন করলাম সমস্যা নেই উত্তর দিচ্ছি ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি বললেন যে আমি আমার লেকচারে বলেছিলাম যে নবী ইব্রাহিমের একজন স্ত্রী তার নাম ছিল সারা তারা দুজনে শান্তিতে থাকুন তাদের ব্যাপারে কোথেকে জানলাম বাইবেল থেকে আপনি প্রশ্ন করলেন যে ইসলাম ধর্মের সাথে ওল্ড টেস্টামেন্টের অনেক সাদৃশ্য আছে এখন নিউ টেস্টামেন্টের ব্যাপারে আমি বাছাই করছি কেন লেখকদের বিশ্বাস করছি না কেন ভাই যে কোনো কিছু হোক সেটা ওল্ড টেস্টামেন্টের অংশ বা নিউ টেস্টামেন্ট হোক হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অংশ বা অন্য যে কোনো ধর্মগ্রন্থ আমি একজন মুসলিম হিসেবে যেটা মনে করি এটা আমার মতামত অন্যদের মতামতগুলো পরে বলছি আমি একজন মুসলিম হিসেবে যেটা বলতে পারি এই পবিত্র কোরআন হচ্ছে ফুরকান যেটা দিয়ে সঠিক আর বেঠিকের পার্থক্য করা যায় আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন মাত্র একটা আয়াত জানলেও তা প্রচার করো আর আহলেকিতাবিদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিলেও কোনো সমস্যা নেই এখন ইহুদি আর খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয় এখানে তিনটা নিয়ম মানতে হবে নিয়ম নাম্বার এক যদি সেটা কোরআনের সাথে মিলে যায় তাহলে আমরা কোনো আপত্তি ছাড়াই সেই অংশটাকে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নেব এক নাম্বার এরপর দুই নম্বর সেটা যদি কোরআনের বিরুদ্ধে যাই তাহলে বাতিল করে দেব সেটা আল্লাহর বাণী হতে পারে না সেটা যে লিখুক পল ম্যাথিউ মার্ক জন যে লিখে থাকুক এক নম্বর নিয়ম যদি সেটা কোরআনের সাথে মিলে যায় কারণ এই কথাগুলো আল্লাহর বাণী বলে প্রমাণিত যদি আমাদের মুসলিমদের কথা বলেন বৈজ্ঞানিকভাবেও সঠিক একজন লজিক্যাল মানুষ যদি বুঝতে পারে যে এটা আল্লাহ তাল্লাহর বাণী তারপর যদি তুলনা করে সেখানে প্রমাণিত জিনিসটার সাথে যদি কিছু মিলে যায় এটাকে বলা যায় আমাদের স্কেল দুর্গমা পার ফিতা জানেন যখন নিশ্চিত হলাম যে মাপটা সঠিক তখন সেটাকে আমরা ব্যবহার করি আমাদের ফুরকান হিসেবে তাহলে যে কথাগুলো আছে ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্টে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে যেটা কোরআনের সাথে মিলে যায় সেটাকে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই যেটা পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে যায় সেই হাদিসের বিরুদ্ধে সেটা বাতিল করে দেব সত্যি হতে পারে না এখন যে কথাটা কোরআনের সাথে মেলে না আবার কোরআনের বিরুদ্ধেও যায় না সেটা ঐচ্ছিক সেটা হচ্ছে ঐচ্ছিক ঐচ্ছিক মানে সঠিক হতে পারে ভুলও হতে পারে তাহলে যে কথাগুলো আছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্টে সেটা কোরআনের সাথে মিলে গেলে আজকে যে কথাগুলো বলেছি একশো পার্সেন্ট এই কথাগুলোকে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই এমন অনেক কথা আছে যেগুলো কোরআনের বিরুদ্ধে যায় আমি ইসলাম আর খ্রিস্টান ধর্মের পার্থক্য নিয়েও একটা লেকচার দিতে পারি আবার কিছু কথা আছে যেগুলো ঐচ্ছিক যেটা কোরআনের বিরুদ্ধে যায় না কোরআনের সাথে মেলেও না তাই এই কথাগুলো যেগুলো কোরআনের বিরুদ্ধে যায় না বা কোরআনের সাথে মেলেও না সেগুলো আমাদের জন্য হচ্ছে ঐচ্ছিক যে কথাগুলো কোরআনের বিরুদ্ধে যায় সেগুলোকে আল্লাহর বাণী বলে মানতে পারি না তাহলে নিউ টেস্টামেন্ট যারা লিখেছেন যেটা পবিত্র কোরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে যায় সেটাকে বাতিল করে দেব যেটা মিলে যায় বলবো হতে পারে আল্লাহর বাণী যেটা কোরআনের সাথে মেলে না আবার বিরুদ্ধেও যায় না সেটাকে বলবো ঐচ্ছিক এখন একজন অমুসলিমের ব্যাপারে যদি বলতে হয় আমরা যুক্তি ব্যবহার করব ধরেন কোরআন পাশে সরিয়ে রাখলাম বর্তমানে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়েছে এখনকার যুগটা বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগ এখন আপনি যদি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি দিয়ে বাইবেলকে পরীক্ষা করেন তাহলে দেখবেন বাইবেলে কয়েকশো ভুল বিশ্বজগৎ সৃষ্টি নিয়ে ভুল বলা হয়েছে বাইবেল বলছে এ কথা আগেও বলেছি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জেনেসিস অধ্যায় এক অনুচ্ছেদ ষোলো থেকে উনিশ তিনি দুটো মহাজতি বানালেন বড়টা মানে সূর্য দিনের বেলায় শাসন করবে ছোটটা মানে চাঁদ রাজত্ব করবে রাতে কিন্তু চাঁদের তো নিজস্ব কোনো আলো নেই এটা বৈজ্ঞানিক ভুল এই কথা ঠিক না এরকম আরো অনেক ভুল আছে অনেক শুধুমাত্র জেনেসিস এক নম্বর অধ্যায়ে আপনি অনেকগুলো ভুল খুঁজে পাবেন সেখানে অঙ্কের ভুলও আছে অনেক বৈজ্ঞানিক ভুল আছে অশ্লীলতা রয়েছে কোরআন পাশে সরিয়ে রাখেন এমনকি একজন সাধারণ মানুষ যদি মনটাকে খোলা রেখে বাইবেল পড়ে তাহলে সেও বলবে যে এটা কখনোই আল্লাহ সালার বাণী হতে পারে না সেখানে অনেক বৈজ্ঞানিক ভুল আছে পরস্পর বিরোধী কথা আছে তারপর পর্নোগ্রাফি আছে যে কোনো সাধারণ মানুষ যদি মনটাকে খোলা রাখে তাহলে সে এগুলোকে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নেবে না বাকি কথাগুলো হবে ঐচ্ছিক আমরা যাচাই করার ব্যাপারে এরকম কিছু নিয়ম মেনে চলি আমি কম্পারেটিভ রিলিজনের ছাত্র হিসেবে যখন কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়ি সেখানে একটা নিয়ম মেনে চলি প্রথমে সেই ধর্মগ্রন্থ ভালো করে পড়ি তারপর বিশ্লেষণ করি যে এই ধর্মগ্রন্থ কতখানি খাঁটি আর ভালো 
এভাবে আমরা বাইবেল কে যাচাই করি দেখবেন সেখানে অনেক ভুল আছে অনেক পরস্পর বিরোধী কথা যদি আপনার সাথে কোরআন নাও থাকে তারপর একজন সাধারণ মানুষ বাইবেল কে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিতে পারে না সামগ্রিক ভাবে তবে যেহেতু কোরআন বলছে যে যিশু খ্রিস্টের উপর আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছিল তাই আমরা বলবো যে কথাগুলো পবিত্র কোরআনের সাথে মিলে যায় আমরা কোন আপত্তি ছাড়ি সেটাকে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নেব আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আমি আর একটা বিষয় নিয়ে বলেছিলাম সেটা হলো পাপ এবং শয়তানের প্রসঙ্গে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ইসলামিক বিভিন্ন বইতে আমি এই ব্যাপারে কোনো কথাই খুঁজে পাইনি যেমন পাপ পাপ ক্ষমা করা আমাদের পাপ ক্ষমা করার যদি কোনো উপায় না থাকে তখন আমরা কি করতে পারি সে বিষয়ে কোনো কথা এটা আমার প্রশ্নের একটা অংশ আচ্ছা একবার একটা প্রশ্ন করলে আমার জন্য ভালো হয় হ্যাঁ আপনি এখানে একটা ছোটখাটো লেকচার দিয়ে ফেলেছেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আপনার উত্তরগুলো দিতে অনেক লম্বা না কোনো সমস্যা নেই ভাই আপনি আমাকে প্রশ্ন করলেন যে আপনি যেসব বইগুলো পড়েছেন সেগুলোতে পাপ সম্পর্কে কোনো কিছুই বলা হয়নি আমি জানি না এখন আপনি কোন বইগুলো পড়েছিলেন তবে যদি কোরআন পড়েন পবিত্র কোরআনে পাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে দোজখের কথা আছে শাস্তির কথা বলা আছে আপনি যে বইগুলো পড়েছেন সেগুলো হয়তো কোনো বিষয়ের উপর যেমন আজকের লেকচারে আমি পাপ নিয়ে কোনো কথাই বলিনি কারণ আজকের বিষয় ইসলাম আর খ্রিস্টান ধর্মের সাদৃশ্য নিয়ে তবে অন্যান্য লেকচারে পাপ সম্পর্কে বলেছি আপনি যেসব বইগুলো পড়েছেন সেগুলো হয়তো ছিল কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর হয়তো সেখানে পাপের প্রসঙ্গ আসেনি তবে যদি বলেন ইসলাম পাপ সম্পর্কে কিছুই বলেনি এটা ভুল তাহলে কোরআন বাইবেলের মতো পাপ সম্পর্কে বলেছে তবে কোরআন আর বাইবেলের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে চার্চ যে আদি পাপের কথা বলে সেটাতে কোরআন বিশ্বাস করে না এ কথাটা আগেও বলেছি তাই আরেকবার বলছি না বাইবেলের কথাও আদি পাপের কথা বলা হয়নি এটা প্রচার করে খ্রিস্টানদের চার্চ তাহলে কোরআন আদি পাপ সম্পর্কে কিছুই বলেনি আর বাইবেলের মতোই বাইবেল বলছে ইজিকিয়াল অধ্যায় আঠারো অনুচ্ছেদ বিশ যে ব্যক্তি পাপ করবে সে মারা যাবে পিতা তার পুত্রের শাস্তি ভোগ করবে না পুত্র তার পিতার পাপের শাস্তি ভোগ করবে না ভালো লোকের ধার্মিকতা তার নিজের হাতে মন্দ লোকের মন্দ কাজও তার সাথে একইভাবে কোরআন বলছে একজনের পাপের ভার আরেকজন বহন করবে না যদি কোনো পাপ করেন আপনি দায়ী থাকবেন অন্য কেউ সেটার ভার বহন করবে না তাহলে কোরআন পুরস্কার নিয়ে কথা বলেছে শাস্তি নিয়ে বলেছে পাপ সম্পর্কে বলেছে অনেক কথা আমার লেকচারে যদিও পাপ শব্দটা উল্লেখ করিনি তবে পরোক্ষভাবে পাপ সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলেছি যদি মদ পান করেন সেটা হবে পাপ শুকর মাংস খেলে সেটা পাপ যদি ব্যবচার করেন সেটা পাপ তবে আমি বলেছি ইতিবাচক ভঙ্গিতে মদ পান করবেন না শুকরের মাংস খাবেন না ব্যবচার করবেন না তাহলে দেখা যাচ্ছে কোরআন পাপ সম্পর্কে বলেছে আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন এবারে পরের প্রশ্ন চিরকুট থেকে প্রশ্নটা করেছেন সোয়েন বেন্সলার আপনি বাইবেল থেকে অনেকগুলো রেফারেন্স দিলেন আমি বলবো জনের দশ ত্রিশ পিতাও আমি আমরা এক ভাই আপনি বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিলেন গাসপিল জন অধ্যায় দশ অনুচ্ছেদ তিরিশ পিতা ও আমি আমরা এক এখানে পিতা ও আমি এভাবে বলা হয়নি বলা হয়েছে আমি ও পিতা আমরা এক পিতা ও আমি বলা হয়নি এখন এই উদ্ধৃতি আমি ও পিতা আমরা এক কথাটা বুঝতে গেলে আপনাকে প্রসঙ্গটা জানতে হবে জানতে হবে কি জন্য এটা বলা হয়েছে যে আমি ও পিতা আমরা এক প্রসঙ্গটা জানতে কয়েকটা অনুচ্ছেদ আগে যাব আমরা বাইবেলের গসপিল অফ জন অধ্যায় দশ অনুচ্ছেদ তেইশ এখানে প্রসঙ্গটা বলা হয়েছে যে ইহুদিরা মন্দির চত্বরে সোলাইমানের বারান্দায় এসে জড়ো হলো অনুচ্ছেদ তেইশ অনুচ্ছেদ চব্বিশ বলছে যে ইহুদিরা তখন যিশু খ্রিস্টের সামনে আসলো তাকে জিজ্ঞেস করলো আপনি আর কতদিন আমাদের অনিশ্চয়তার ভেতরে রাখবেন যদি আপনি মসিহ হন তাহলে স্পষ্ট করে বলেন অনুচ্ছেদ পঁচিশ বলছে আমি তোমাদের বলেছি কিন্তু তোমরা সেটা বিশ্বাস করনি পিতার নামে যে অলৌকিক কাজ করি সেগুলোই তো আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে অনুচ্ছেদ ছাব্বিশ বলছে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করনি কারণ তোমরা আমার মেসের পাল নও অনুচ্ছেদ সাতাশ বলছে আমার মেসেরা আমার কথা শোনে আমাকে অনুসরণ করে অনুচ্ছেদ আঠাশ বলছে আমি তাদের অনন্ত জীবন দেই আমার হাত থেকে তাদের কেউ কেড়ে নিতে পারবে না অনুচ্ছেদ উনত্রিশ বলছে আমার পিতা তাদেরকে আমায় দিয়েছেন তিনি সবার চেয়ে মহান কেউ পিতার হাত থেকে কিছুই কেড়ে নিতে পারবে না আমি ও পিতা আমরা এক তাহলে প্রসঙ্গ অনুযায়ী এর মানে উদ্দেশ্য এক অনুচ্ছেদ আঠাশ বলছে আমার হাত থেকে কেউ তাদের কেড়ে নিতে পারবে না অনুচ্ছেদ উনত্রিশ বলছে আমার পিতা সবার চেয়ে মহান কেউ পিতার হাত থেকে কোনো কিছু কেড়ে নিতে পারবে না অনুচ্ছেদ তিরিশ আমি ও পিতা আমরা এক তাহলে এর মানে তাদের উদ্দেশ্য এক যদি বলি যে আমার বাবা একজন মেডিকেল ডাক্তার তিনি আসলে একজন ডাক্তার আমিও মেডিকেল ডাক্তার আমি আর আমার বাবা এক এটার মানে আমরা পেশার ক্ষেত্রে এক এমন না যে দুজনে একটা ব্যক্তি কিন্তু খ্রিস্টানরা বলবেন না 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 আসলে একই ব্যক্তি আমিও পিতা আমরা এক এভাবে বলবেন যে
এরপর যদি পড়েন গসপল অফ জন অধ্যায় সতেরো অনুচ্ছেদ একুশ যিশু খ্রিস্ট তার শিষ্যদের বলছেন আমার পিতা আমার মাঝে আমি তোমাদের মাঝে তার শিষ্যদের বলছেন সেখানে বারো জন শিষ্য আমার পিতা আমার মাঝে আমি তোমাদের মাঝে এবং আমরা এক একই রকম কথা বলা হয়েছে তাহলে কি বলবেন এখন চোদ্দ জন ঈশ্বর পিতা আছেন যিশুর মাঝে যিশু খ্রিস্ট রয়েছেন তার শিষ্যদের মাঝে তাহলে চোদ্দ জন ঈশ্বর আপনাদের নতুন শব্দ লাগবে ট্রিনিটি বাদ দিয়ে চোদ্দ জন ঈশ্বরের একটা নাম দিতে হবে এখানেও যিশু খ্রিস্ট আগের মতো করেই বলেছেন আর এক মানে উদ্দেশ্যটা এক এরপর আরো আছে গসপল অফ জন অধ্যায় সতেরো অনুচ্ছেদ তেইশ যে যিশু খ্রিস্ট তার শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বলছেন আমি তোমাদের মাঝে তোমরা আমার মাঝে আমরা সবাই এক তার মানে তাদের উদ্দেশ্য এক এরপরে যদি আরো কিছু পড়েন গসপল অফ জন অধ্যায় দশ অনুচ্ছেদ একত্রিশ যে ইহুদিরা পাথর তুলে নিয়ে যিশু খ্রিস্টকে সেটা মারতে গেল অনুচ্ছেদ বত্রিশ যিশু তখন তাদের উদ্দেশ্যে বললেন আমি তো অনেক ভালো কাজ করেছি তার মধ্যে কোন ভালো কাজের জন্য আমাকে মারতে চাইছো অনুচ্ছেদ তেত্রিশ সব কিছু বলছে আমার মেমোরি থেকে খ্রিস্টান ভাই বোনদের কাছে বাইবেল থাকলে চেক করতে পারেন আমি সবগুলো রেফারেন্স দিয়েছি গসপল অফ জন অধ্যায় দশ অনুচ্ছেদ তেত্রিশ বলছে যে আমরা আপনার ভালো কাজের জন্য পাথর মারবো না আপনি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর বলে ধর্মের অবমাননা করেছেন অনুচ্ছেদ চৌত্রিশ বলছে যে তোমাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে এ কথা লেখা নেই যে তোমরা ঈশ্বর আর যার উপরে ঈশ্বরের বাণী অবতীর্ণ হয় তাকে ঈশ্বর বলা হয় বিধি ব্যবস্থা ভাঙা হয়নি তাহলে যদি প্রসঙ্গ সহ পড়েন যে আমিও পিতা আমরা এক উদ্দেশ্যটা এক ব্যাপারটা এরকম না যে তারা দুজন একই ব্যক্তি এখানে কখনোই বলা হয়নি যে যিশু খ্রিস্ট সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তা না হলে মানতে হবে যে ঈশ্বর চোদ্দ জন তাহলে এখানে বোঝানো হয়েছে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালা এবং আল্লাহ রাসুল যিশু খ্রিস্টের উদ্দেশ্য আসলে এক আশা উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই আমি রাহুল আবার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই ডক্টর নায়েক আপনি যেহেতু ভারত থেকে এসেছেন সেজন্য এটা বোধহয় জানেন যে ভারতে যখন হিন্দুদের মধ্যে বিয়ে হয় সেখানে কোষ্ঠী গণনা করে পাত্রপাত্রে ঠিক করা হয় আমি জানি যে ইসলাম ধর্মে এটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ তবে আমি জানতে চাচ্ছি যে এটাকে কি শির্ক বলে ধরা হবে নাকি এই কাজটা মাক্রু টাইপের কিছু যেটা না করলেই ভালো হয় ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে কোষ্ঠী গণনা করে ভবিষ্যৎ বলে দেয়া আর কুণ্ডলী এগুলো আসলে হিন্দুদের কালচার এটা কি শির্ক নাকি শুধু হারাম ইসলামে এটা কি সাধারণ হারাম নাকি শির্ক পবিত্রকরণ বলছে সুরা মাইদা উদ্যান নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর নব্বই ভবিষ্যৎ গণনা করা এটা হারাম এটা ইসলামে নিষিদ্ধ ইসলাম অনুযায়ী এটা বড় পাপ আশা করতেটা পেয়েছেন হ্যাঁ পেয়েছি অনেক পরের প্রশ্ন চিরকুট থেকে করেছেন ক্যারোলিন ডিসুজা আপনার লেকচারে বলেছেন যে যিশু খ্রিস্ট একেবারেই আলাদা একজন ব্যক্তিত্ব তারপর আপনি বলেছেন কিভাবে নবী মুসা আর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সবার আদর্শ এতে করে কি যিশু খ্রিস্টের বিশেষত্ব আরো বেড়ে যাচ্ছে না বোন এখানে প্রশ্ন করেছেন যে আমি যখন যিশু খ্রিস্টের কথা বলছিলাম সেখানে আমি প্রমাণ করেছিলাম যে মোহাম্মদ এবং মুসা তারা শান্তিতে থাকুন তারা সবার আদর্শ এতে করে কি যিশু খ্রিস্টের বিশেষত্ব আরো বেড়ে যাচ্ছে না বিশেষ হ্যাঁ তবে আল্লাহ নন বিশেষত্ব আছে তিনি একজন বিশেষ রাসুল প্রত্যেক নবী রাসুলগণের কিছু বিশেষত্ব ছিল বিশেষত্ব যেমন নবী মুসা আলাহিসাল্লাম ওনাকে বলা হয় কালিমুল্লাহ আল্লাহ তালা তার সাথে কথা বলেছেন এদিক থেকে তার বিশেষত্ব আছে একইভাবে যিশু খ্রিস্টও ছিলেন আল্লাহ তালার বিশেষ রাসুল কারণ তিনি জন্মেছিলেন অলৌকিকভাবে কোনো পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই যেহেতু যিশু খ্রিস্ট অলৌকিকভাবে জন্মেছিলেন কোনো পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এটা তার বিশেষত্ব তবে এটা তিনি আল্লাহ হয়ে যাননি দেখবেন যে মানুষজন বলে সাধারণত খ্রিস্টানরা এরকম বলে যিশু খ্রিস্ট ভাই সাল্লাহামের মা ছিল কিন্তু বাবা ছিল না তাহলে তার বাবা কে আল্লাহ তালা এখন যিশুর কোনো মানুষ বাবা ছিল না বলে তিনি যদি আল্লাহ হন উত্তরটা দেয়া আছে সুরা আলী ইমরানে নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মতো তাকে ধুলাবালি থেকে সৃষ্টি করে তিনি বলেছিলেন হওয়ার হয়ে গেল যদি বলেন যিশু হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালা যেহেতু তার বাবা ছিল না এখন আদম আলাহ সাল্লামের কোরআন এবং বাইবেলের কথা অনুযায়ী কোনো মা ছিল না বাবাও ছিল না তাহলে কি বলবেন আদম আরো বড় আল্লাহ এটা আসলে আল্লাহ তালার একটা নিদর্শন তার মানে এই না যে যিশু মানে ইসা আলাহ সাল্লাম আল্লাহ অথবা এটাও না যে আদম আলাহ সাল্লাম আল্লাহ আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার নাম প্রবীণ কুমার পেশা আমি একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার প্রথমে আমি আপনাকে আজকের এই সুন্দর লেকচারের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার একটা প্রশ্ন হলো 
আপনার লেকচার থেকে এটা একেবারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ইসলাম ধর্মে যে সব আইন ও নিয়ম কানুনগুলো আছে সেই নিয়মগুলো খ্রিস্টান ধর্মেও আছে তাহলে মুসলিমরা এবং খ্রিস্টানরা এই দুই পক্ষই কেন তাদের ধর্মের ভালো জিনিসগুলো মেনে চলছে না ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এ ব্যাপারে আমার লেকচার আগেও কিছুটা বলেছি খুব সুন্দর প্রশ্ন যদি সবকিছুই ভালো হয়ে থাকে আমি ইসলাম আর খ্রিস্টান ধর্মের সাদৃশ্য নিয়ে কিছু কথা বলেছি সবকিছুই ভালো তাহলে আমরা ধর্ম থেকে ভালোগুলো নেব না কেন আমি ভালোগুলোই নিয়েছি আমি খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে ভালোগুলোই নিয়েছি আমি আরও বড় একটা লেকচার দিতে পারবো ইসলাম আর খ্রিস্টান ধর্মের পার্থক্য নিয়ে যদিও সেটা করতে চাই না তবে বাইবেলের অনেক কথার সাথে আমি একমত নই অনেক কিছুই আর আমি এই ধর্মগ্রন্থ বাইবেলকে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর বাণী মনে করি না আমরা বিশ্বাস করি ইঞ্জিল যেটা নাজিল হয়েছিল যিশু খ্রিস্ট বা ইসাল্লা সাল্লামের উপর তবে বর্তমানের বাইবেল এটা সেই মূল আসমানি কিতাবের বিকৃত রূপ আসল কিতাবটা নাজিল হয়েছিল যিশু খ্রিস্টের উপর এই বাইবেলে ভালো করে দেখলে বুঝবেন অনেক পরস্পর বিরোধী কথা আছে এখানে অনেক গাণিতিক ভুলও আছে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক ভুল আছে বিতর্ক করেছিলাম ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্পেলের সাথে বিজ্ঞানের লোকে কোরানো বাইবেল সেখানে অনেক বৈজ্ঞানিক ভুলের কথা বলেছি এই বৈজ্ঞানিক ভুল পরস্পর বিরোধী কথা এগুলো আল্লাহর বাণী হতে পারে না বাইবেলের মধ্যে পর্নোগ্রাফিও আছে যদি সেই কথাগুলো আমাকে বলতে বলেন কয়েক কোটি টাকা দিলেও আমি সেগুলো মানুষের সামনে বলতে পারবো না পর্নোগ্রাফি ইজিকিয়াল অধ্যায় তেইশ রেফারেন্স দিতে পারি সমস্যা নেই তবে সেগুলো বলতে পারবো না আমি পারবো না ইসলাম আমাকে সেই অনুমতি দেয়নি আমি এখানে কি করেছি আমি কোরআনের দিক নির্দেশনা নিয়েছি সুরা আলে ইমরান বিভিন্ন ধর্মের বক্তারা যখন কোন অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন তাদের সেই কথাগুলোর সাথে আমি একমত নই প্রথমে খ্রিস্টান ধর্মের বক্তা বলবে সব ধর্মই ভালো ইসলাম ভালো খ্রিস্টান ধর্ম ভালো হিন্দু ধর্ম ভালো তারপর হিন্দু বক্তা এসে বলবে ইসলাম ধর্ম ভালো খ্রিস্টান ধর্ম ভালো হিন্দু ধর্ম ভালো এরপর মুসলিম বক্তা বলবে ইসলাম ধর্ম ভালো খ্রিস্টান ধর্ম ভালো হিন্দু ধর্ম ভালো আমি একটা প্রশ্ন করব ওই খ্রিস্টান ধর্মযাজক কি খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করবে যদি দুটো ধর্ম এক হয় উত্তর হবে না হিন্দু পুরোহিত কি ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে যাবে উত্তর হবে না মুসলিম বক্তা কি ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু হয়ে যাবে উত্তর হবে না এই কথাগুলো আসলে লোক দেখানো আমি এখানে কি করি লোকজনকে বলে অন্তত এটা মেনে নেন এই পৃথিবীতে একটা আসমানি কিতাব একেবারে একশো পার্সেন্ট আল্লাহর বাণী এ কথায় কেউ আপত্তি করবে না হিন্দুরা বলবে ঠিক আছে আমাদের ধর্মগ্রন্থ ভেদকে ঈশ্বরের বাণী বলে মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই একশো পার্সেন্ট ঠিক খ্রিস্টানরা তখন বলবে আমাদের কোনো সমস্যা নেই বাইবেলকে ঈশ্বরের বাণী বলে মানতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই অন্যদিকে মুসলিমরা বলবে পবিত্র গ্রহণকে আল্লাহর বাণী বলে মানতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই এবারে পৃথিবীর প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে যেগুলো কমন সেগুলো বেছে নেন যেটা কমন অন্তত সেই কথাগুলো মেনে নেন সব প্রধান ধর্ম বলছে আল্লাহ তালা কেবলমাত্র একজন বলছে মূর্তি পূজা করা ঠিক না সবগুলো প্রধান ধর্মগ্রন্থ বলছে সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী আসবেন তিনি হলেন মোহাম্মদ সাল্লাম এভাবে আমি বলি অন্তত যেগুলো কমন সেগুলো মেনে চলেন আপনারা সবগুলো প্রধান ধর্ম শালীনতার কথা বলছে এমনকি হিন্দু ধর্ম এর আগেরবার যখন দুবাইতে এসেছিলাম গত বছর সেবার লেকচার দিয়েছিলাম হিন্দু ধর্ম আর ইসলামের সাদৃশ্য নিয়ে হিন্দু ধর্ম বলছে ঈশ্বর কেবলমাত্র একজন মূর্তি পূজা করা নিষিদ্ধ মোহাম্মদ সাল্লাম পৃথিবীতে আসবেন নবী মোহাম্মদ সাল্লামের কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কয়েকশো জায়গায় বলা হয়েছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বলছে আপনারা স্বাধীনতা বজায় রাখবেন মহিলাদের শরীর কাপড়ে ঢাকা থাকবে মাথার উপর কাপড় থাকবে বহু বিবাহের অনুমতি হিন্দু ধর্মে খ্রিস্টান ধর্মে আর ইসলাম ধর্মেও স্বাধীনতা থাকবে মদপান করবো না জুয়া খেলবো না তার মানে এই না যে হিন্দু ধর্মের সবকিছুই সঠিক একইভাবে এখনকার দিনে খ্রিস্টানরা যেগুলো মেনে চলে তার সবকিছুই ঠিক নয় আমি এখানে কি করছি আমি ব্যবহার করছি ফুরকান পবিত্র কোরআন হচ্ছে ফুরকান যেটা দিয়ে সঠিক আর বেঠিকের পার্থক্য করা যায় কোরআনের সাথে যেটা মিলে যাবে সেটাকে সঠিক বলে মেনে নিতে আমাদের কোনো রকম আপত্তি থাকবে না যেটা বিরুদ্ধে যাবে সেটা মানবো না খ্রিস্টানদের বাইবেলে কিছু ঘটনার বর্ণনা দেয়া আছে আল্লাহ নবী তার মেয়ের সাথে অজাচার করেছেন এটা কিভাবে মেনে নেব যে হজরত লুত আলাই সাল্লাম তিনি তার মেয়ের সাথে অজাচার করেছেন আমি এটা মানতে পারবো না আমি যেটা বলবো এই অংশটা আল্লাহর বাণী হতে পারে না এটা পরে ঢুকানো হয়েছে বিকৃত করা হয়েছে এটা কাল্পনিক গল্প আরো একটা কথা বলি যে আপনারা অনেকে হয়তো রেড লেটার বাইবেলের নাম শুনেছেন এটা একটা রেড লেটার বাইবেল রেড লেটার মানে যিশু খ্রিস্টের নিজের বলা কথাগুলো এখানে লাল কালিতে লেখা আছে সবগুলো এক করলে দেখবেন খবর কাগজে দুটো কলামের বেশি হবে না খুবই সামান্য যিশু খ্রিস্টের কথা আমি এখন বলবো আসেন অন্তত সেই কথাগুলো
কারণ আগেকার সব ধর্মগ্রন্থ এই কথা আমার লেকচারে বলেছি এগুলো ছিল একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট গোত্রের মানুষের জন্য এখন আমরা মেনে চলবো সর্বশেষ চূড়ান্ত আসমানি কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কোরআন এবং সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে হতে পারে আপনি জন্মেছেন ভারতে বা পাকিস্তানে আমেরিকায় যুক্তরাজ্য আরব আমিরাত বা সৌদি আরবে আমরা মেনে চলবো সর্বশেষ চূড়ান্ত কিতাব পবিত্র কোরআন এবং সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে আপনি ভালো জিনিসগুলো নেওয়ার কথা বললেন আমি খ্রিস্টান ধর্মের ভালো জিনিসগুলো নিয়েছি ইসলাম ধর্মের কথা যদি বলতে হয় আমার জানা মতে এখানে কোনো খারাপ কিছু নেই আপনি বের করে দেখান তারপর আমি সেটার উত্তর দেব আমি সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছি পবিত্র কোরআনের মাত্র একটা দেখান যেটা মানবতার বিরুদ্ধে যায় মুসলিমদের ভুল নিয়ে কথা বলবেন না আমি এখানে মুসলিমদের নিয়ে বলছি না আমি কথা বলছি ইসলাম ধর্মের পক্ষে ইসলামকে বুঝতে চাইলে মুসলিমদের দেখবেন না দেখবেন পবিত্র কোরআন এবং সৈ হাদিস আমাদের নবীর কথা আমি সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছি কোরআন বা হাদিসের এমন একটা কথা দেখান যেটা মানবতার বিরুদ্ধে যায় কিছু কথা শুনে আপনার মনে হতে পারে সেটা ভুল কথা কারণ আপনি অনেক কম জানেন পৃথিবীর অনেক পরিসংখ্যানে জানেন না তবে ইনশাল্লাহ আপনার কাছে ভুল মনে হলে সেটা স্বচ্ছন্দে আমাকে বলতে পারেন আমি তারপর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব যে ইসলামে সেটা কেন আছে সেটার কারণ আর তার পেছনের হিকমা আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে থাকবে এবারের প্রশ্ন সামনের মাইকের পুরুষদের মধ্যে থেকে আসসালামু আলাইকুম ডক্টর নায়েক আমার নাম নবী আমি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার খ্রিস্টানদের বাইবেলে অধ্যায় তিপ্পান্ন এখানে একজন নিপীড়িত দাসের কথা বলা হয়েছে যে দাস কষ্ট ভোগ করেছে অত্যাচারিত ক্ষত বিক্ষত যে মারা গেছে সে তার জীবন দিয়েছে মানুষ জাতির সবার করা পাপ কাজের জন্য আপনি কি আমাদের বলবেন এখানে ঈশ্বরের এই দাস আসলে কে ধন্যবাদ ভাই বাইবেলের উদ্ধৃতি দিলেন বুকা পায় যায় যে আল্লাহর একজন রাসুল আসবেন তিনি মানুষের পাপের জন্য মারা যাবেন ইত্যাদি এরকম কথা খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেকে এরকম মনে করে যে এখানে যিশু খ্রিস্টের কথা বলা হয়েছে অনেকেই মনে করে ভাই আপনি এটাও দেখতে পারেন বাইবেলে বলা হয়েছে বুক অফ ইজেকেল অধ্যায় নম্বর আঠারো অনুচ্ছেদ বিশ বলা হয়েছে যে ব্যক্তি পাপ করবে সে মারা যাবে অনেকে এটার উদ্ধৃতি দেন যে ব্যক্তি পাপ করবে সে মারা যাবে তবে মিশনারিরা এখানে থেমে যান না এখানে শেষ না পুরো অনুচ্ছেদটা বলছে যে ব্যক্তি পাপ করবে সে মারা যাবে পিতা তার পুত্রের পাপের শাস্তি ভোগ করবে না পুত্র তার পিতার পাপের শাস্তি ভোগ করবে না ভালো লোকের ধার্মিকতা তার নিজের হাতে মন্দ লোকের কাজও তার নিজের হাতে তবে সেই মন্দ লোক যদি বদলে গিয়ে সরল পথে চলে আসে তাহলে সে মরবে না তাহলে পাপ অন্যের ঘাড়ে দেয়া যায় না এটা আসলে চার্চের বানানোর কথা এটা আদি পাপের গল্প চার্চ এই আদি পাপ সম্পর্কে বলে যে আদম এবং হাওয়া তারা শান্তিতে থাকুন তারা নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন সে কারণে মানুষ পাপের ভেতরে জন্ম নেয় এই কারণে নাকি আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার প্রিয় পুত্রকে জাতপুত্র যিশু খ্রিস্ট বা ইসাল্লা সাল্লামকে তারপর গসলাভ জন্ম দেয় তিন অনুচ্ছেদ ষোলো ঈশ্বর পৃথিবীকে এত ভালোবাসেন যে তিনি তার একমাত্র জাতপুত্রকে দিলেন যে তাকে বিশ্বাস করবে সে বিনষ্ট হবে না বরং অনন্ত জীবন পাবে আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি খ্রিস্টানরা এটা বিশ্বাস করে এবার আমি আদি পাপের বিষয়টা নিয়ে বলছি এই আদি পাপের কথা বাইবেলের কোথাও খুঁজে পাবেন না আপনারা এটা প্রচার করছে খ্রিস্টান চার্চ বুক অফ ইজিকেল অধ্যায় আঠারো অনুচ্ছেদ বিশ বলছে যে ব্যক্তি পাপ করবে সে মারা যাবে পিতা তার পুত্রের পাপের শাস্তি ভোগ করবে না পুত্র তার পিতার পাপের শাস্তি ভোগ করবে না মন্দ লোকের মন্দ কাজ তার সাথে ভালো লোকের ধার্মিকতা তার নিজের হাতে তবে সেই মন্দ লোক যদি বদলে গিয়ে সরল পথে চলে আসে সে তাহলে মরবে না তাহলে এটার ভিত্তিতে ইজিকেল অধ্যায় আঠারো অনুচ্ছেদ বিশ এটা আদি পাপের যুক্তিকে খণ্ডন করে যেটা প্রচার করে থাকে চার্চ পবিত্র করানো বলছে একজন মানুষ অন্য আরেকজনের পাপের শাস্তি ভোগ করবে না অন্য কেউ শাস্তি পাবে না পাপের দায়ভার হস্তান্তর করা যায় না হাওয়া আদমকে নিষিদ্ধ ফল খেতে প্ররোচিত করেছিলেন আদম নিষিদ্ধ ফল খেলেন তারা দুজনে শান্তিতে থাকুন আদম আল্লাহ সাল্লামকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সেই ফল খাবার আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন না তাহলে আমি দায়ী হব কেন আমাকে জিজ্ঞেস করলে যদি সম্মতি দিতাম তাহলে আমাকে পাকড়াও করতে পারতেন এখন আদম আল্লাহ সাল্লাম নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেননি তাহলে আমাকে দায়ী করা হবে কেন আল্লাহ এরকম অবিচার করবেন কিভাবে আল্লাহ পবিত্র করণে বলছেন সুরা নিস্তা অধ্যায় চার আয়াত নাম্বার চল্লিশ আল্লাহ তালা তার বান্দার উপর অনুপরিমাণে জুলুম করেন না পাপ অন্যের উপর দেয়া যায় না এখন আপনি হয়তো বলবেন এখানে যিশু খ্রিস্টের কথা বলা হয়েছে এটা পুরোপুরি ভুল আর যিশু খ্রিস্টের সম্পর্কে খ্রিস্টানদের চার্চে এরকম প্রচার করে যে ঈশ্বর পৃথিবীকে এত ভালোবাসেন যে তার একমাত্র জাতপুত্রকে দিলেন আপনারা যদি বাইবেল ভালো করে পড়েন তাহলে বাইবেলে ঈশ্বরের অনেক পুত্রের কথাই আছে 
বলা হয়েছে ইব্রাহিম ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র ইফরাম ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র আজা ঈশ্বরের পুত্র যে সব মানুষ ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে এসেছেন তারা হলেন ঈশ্বরের পুত্র বাইবেল ঈশ্বরের অনেক পুত্র আছে তবে খ্রিস্টানরা বলে যে না না যিশু খ্রিস্ট একেবারে সাধারণ কোন পুত্র নন তিনি হলেন জাত পুত্র গাছপুল জন অধ্যায় তিন অনুচ্ছেদ ষোলো ঈশ্বর পৃথিবীকে এত ভালোবাসেন যে তিনি তার একমাত্র জাত পুত্রকে দিলেন যে তাকে বিশ্বাস করবে সে বিনষ্ট হবে না বরং অনন্ত জীবন পাবে যদি ভালো করে দেখেন যে এই শব্দটা জাত পুত্র খ্রিস্টান ধর্মের বেশ কিছু বিশেষজ্ঞের মতে বাইবেলের রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন যেটা রিভাইজ করেছেন খ্রিস্টান ধর্মের কয়েকজন উচ্চপদস্থ ধর্মীয় নেতা সমর্থন করেছে খ্রিস্টানদের পঞ্চাশটা ছোট বড় দল এই খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা বলেন যে এই জাত শব্দটা পরে ঢুকানো হয়েছে বিকৃত করা হয়েছে বানিয়ে বলা হয়েছে শব্দটা বাইবেল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বাইবেলের রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনে এই জাত শব্দটা সেখানে পাবেন না তাই আমরা বিশ্বাস করি পুত্র বলতে যদি ন্যায়নিষ্ঠ বোঝানো হয় তাহলে যীশুখ্রিস্ট বা ইসালা সাল্লাম অবশ্যই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন তিনি ছিলেন খুবই ন্যায়নিষ্ঠ তবে তিনি আল্লাহ জাত পুত্র নন একজনের পাপের ভার অন্য কেউ নেয়ার কথা বাইবেলে কোথাও নেই এটা আসলে চার্চের বানানো কথা সত্যি বলতে বাইবেল এটাকে খণ্ডন করে এখন আপনি এখানে যা বলতে চাচ্ছেন যে আইজার এই কথাগুলো যিশুর কথা বলছে হ্যাঁ নবী রাসুল করে এসেছেন তাদের বেশিরভাগই কষ্ট পেয়েছেন হোক তিনি মুসালাহ সাল্লাম অথবা ঈসালা সাল্লাম অথবা সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলাই সাল্লাম সকল নবী রাসুল কষ্ট পেয়েছেন নবীর একটা হাদিস আছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করা হয়েছে আল্লাহর নবী রাসুলগণকে পরীক্ষা যত বেশি কঠিন পুরস্কার তত বেশি বড় আল্লাহর নবী রাসুলগণই কষ্ট করেছেন তবে যদি বলেন নবী রাসুলগণ অন্য মানুষের পাপের শাস্তি পেয়েছেন এটা বাইবেলের কোথাও পাবেন না এ কথা চার্চ প্রচার করে এটা আসলে বাইবেলের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন এবারে পরের প্রশ্ন করছেন একজন অমুসলিম ভাই সামনের মাইক থেকে প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য এতে সবার উপকার হচ্ছে আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ ইসলামের উপর প্রথম যে একটা নাজিল হয়েছিল যে ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাজি পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন আমার প্রশ্নটা হলো যদি ফিরিস্তা জিব্রাইল সে সময় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ ইসলামকে বলতেন যে পড়ো তোমার প্রভুর নামে এখন ব্যাপারটা এরকম হতে পারে যে জিব্রাইল প্রথমে সেটা নিজে বলেছেন তারপর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বলেছেন যে সেটা আবার পড়তে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উত্তরটা ছিল যে আমি তো পড়তে জানি না হ্যাঁ এখন আমার মনে হচ্ছে যে ফেরেস্তা জিব্রাইল নবীকে এমন কিছু দেখিয়েছেন যেটা লেখা ছিল কারণ যদি শুধু মুখের কথা হতো মানে প্রথমে ফেরেস্তা নিজে পড়লেন তারপর তিনি যদি নবীকে পড়তে বলতেন তাহলে সেক্ষেত্রে নবীর কোনো কিছু পড়া অথবা লেখা লাগত না আগের কথাটাই আবার বলা তার মানে কিছু একটা লেখা ছিল সেখানে আর ফেরেস্তা চেয়েছিলেন নবী যেন সেটা পড়েন কিন্তু নবী উত্তর দিলেন যে আমি পড়তে জানি না ঠিক আর আমরা জানি যে কোরআন লিখিত অবস্থায় ছিল না পরবর্তীতে এই পবিত্র কোরআন বই আকারে প্রকাশিত হয় তবে অবতীর্ণ হওয়া প্রথম আয়াটা এরকম বলছে যে সেটা হয়তো কোথাও লেখা ছিল এখন আপনি এই ব্যাপারে কি বলবেন ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যখন প্রথম ওহি নাজিল হয়েছিল ইকরা নবী বলেছিলেন মা আনা বিকারি আমি পড়তে জানি না অক্ষর জ্ঞান নেই আপনি ধরে নিচ্ছেন এখানে নিশ্চিতভাবে কিছু লেখা ছিল এটা আবশ্যিক না যেমন ধরেন এখানে একজন লোক আছে তাকে আমি বললাম যে পড়ো যদি তাকে কোনো কিছু নাও দেখাই সেই লোক বলবে কি পড়তে হবে দেন অথবা আমি পড়তে জানি না এটা আবশ্যিক না যে তাকে কিছু একটা দেখাতেই হবে ঠিক এটা হতে পারে নাও হতে পারে এটা আবশ্যিক না কাউকে কিছু করতে বললে ব্যাপারটা এমন না যে কিছু একটা দেখাতেই হবে এভাবে বলবো না যে পড়তে পারো না কেন এটা আবশ্যিক না যে কিছু একটা দেখাতেই হবে যে মানুষটা রক্ষর জ্ঞান নেই সে নিজের থেকেই বলতে পারে যে আমি পড়তে পারি না এটা আবশ্যিক না যে সে বলবে দেখাও কি পড়তে হবে অথবা এই জিনিস না এটা পড়তে পারবো না আমি যদি পড়তেই না জানি তাহলে তো জিনিসটা দেখে আমার লাভ কি হবে ধরেন কেউ আমাকে বললো জাপানি ভাষা পড়েন বললাম আমি পড়তে জানি না আমি বলবো না কোথায় জাপানি ভাষা দেখান তারপর বলবো চেষ্টা করে দেখি আপনি আমাকে বললেন ভাই জাকির জাপানি ভাষা পড়েন বলবো না যে ঠিক আছে আগে দেখান জাপানি ভাষা বলবো আমি জাপানি পড়তে জানি না ঠিক বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ ভাই আমার নাম নেটু লেমন আমি দুবাইতে একটা দোকানের সেলসম্যান আপনার কাছে আমার প্রশ্ন রোজা রাখা নিয়ে আমি জানতে চাচ্ছি যে একজন মানুষ নিজেকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করবে যদি 
রোজা থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টা আমরা খুব ভালো করে জানি যে যীশুখ্রিস্ট বা ইসা আলাহ সাল্লাম একটানা চল্লিশ দিন রোজা ছিলেন তারপরেও বলেছেন যে মুসলিমরা খ্রিস্টানদের চাইতে অনেক বেশি খ্রিস্টান ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে আমরা মুসলিমরা রোজা থাকি ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর যীশুখ্রিস্ট নাকি রোজা ছিলেন একটানা চল্লিশ দিন আপনি বললেন চল্লিশ দিন যীশুখ্রিস্ট যে একটানা চল্লিশ দিন রোজা ছিলেন এই কথা পবিত্র কোরআনের কোন জায়গাতে বলা হয়নি আর খ্রিস্টানরা যখন রোজা থাকে তারা মুসলিমদের মতো করে রোজা থাকে না রোজা থাকার অনেকগুলো নিয়ম আছে দল ভেদে নিয়মটা এক রকম হয় কিছু দল রোজা রাখে মানে ননভেজ খাবার খায় না আরেক দল শুধু সেদ্ধ খাবার খায় খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে অনেকগুলো উপদল আছে তাদের রোজা রাখার নিয়মগুলো আলাদা আমি খ্রিস্টান ধর্মের এমন কোনো দলের কথা জানি না যারা চল্লিশ দিন রোজা রাখে একদল রোজা থাকে তারা ননভেজ খাবার খায় না শুধু ভেজ খাবার খায় এটা তাদের রোজার নিয়ম আবার আরেক দল রোজা রাখে শুধু সেদ্ধ খাবার খায় এটা তাদের নিয়ম বিভিন্ন দলে বিভিন্ন নিয়ম আছে তবে আমি খ্রিস্টান ধর্মে এমন কোন দলের কথা জানি না যারা মুসলিমদের মতো রোজা রাখে অথবা একটা না চল্লিশ দিন ধরে রোজা রাখে আপনি যেমনটা বললেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন এবারের প্রশ্ন চিরকুট থেকে ইনি কিছু তথ্য জানতে চাচ্ছেন ভাই আনসারি ইমান তিনি এখানে অনুরোধ করেছেন ডক্টর জাকিরের ইমেইল আইডি আমাদের ইমেইল আইডি ফাউন্ডেশন ইসলাম অ্যাট আই আর এফ ডট নেট আমার ব্যক্তিগত আইডি হচ্ছে জাকির অ্যাট আই আর এফ ডট নেট আমাদের ওয়েবসাইটটাও দেখতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট আই আর এফ ডট নেট আই আর এফ আমাদের প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত নাম ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন আশা করি উত্তরটা আপনার বইগুলো দুবাইতে কোথায় কিনতে পাওয়া যায় কোন বইয়ের দোকানে লিখেছেন জিনা আপনারা ইন্টারনেটে যেতে পারেন আর আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো বই আপনারা নেটে পাবেন সব কিছু ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন টাকা লাগবে না দুবাইতে আমার বইগুলো পাওয়া যায় তবে আমি জানি না সেই দোকানের ঠিকানাটা এখন বোম্বেতে গেলে আমার সবগুলো বই পাবেন আর আমি জানি এখানে পুনর্মুদ্রণ হয়েছে ঠিকানা জানি না তবে আমাদের ওয়েবসাইটে আপনি যেতে পারেন সেখানে আপনারা প্রয়োজনীয় সব কিছু ফ্রি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন টাকা লাগবে না হ্যাঁ ভাই ছোট প্রশ্ন করেন দুই লাইনে আমরা বিশ্বাস করি আমান্তু বিল্লাহি ও কুতুবি ও রাসুলিহি এটা ইসলাম ধর্মে আছে এখন খ্রিস্টানরাও কি আমাদের মতো নবী মোহাম্মদ আর আমাদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস করে ভাই প্রশ্ন করলেন আর উদ্ধৃতি দিয়েছেন পবিত্র কোরআনের এ আয়াতটা আমার লেকচারও বলেছিলাম সুরা বাঁকারা অধ্যায় নম্বর দুই আয়াত একশো সাতাত্তর আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহকে বিশ্বাস করি পরকালে বিশ্বাস করি রেস্তাদের বিশ্বাস করি কিতাব এবং বিশ্বাস করি নবী রাসুল গণকে আপনি প্রশ্ন করলেন যে খ্রিস্টানরাও কি আমাদের কিতাব পবিত্র কোরআনকে বিশ্বাস করে হ্যাঁ খ্রিস্টানরা যেটা বিশ্বাস করে ইহুদি খ্রিস্টান আর মুসলিম ইহুদিরা সব নবী রাসুল গণকে বিশ্বাস করে যীশু খ্রিস্টের আগে পৃথিবীতে যারা এসেছেন তখন খ্রিস্টানরা আরো এক পা সামনে এসে বলে যে আমরা যীশু খ্রিস্টকে নবী হিসেবে মেনে চলি বিশ্বাস করি ইঞ্জিলে তাহলে ইহুদিরা যেসব নবীদের মেনে চলে খ্রিস্টানরা তাদের মানে তবে তারা আরও একজন নবীকে বিশ্বাস করে আর তিনি হলেন যীশু খ্রিস্ট আমরা মুসলিমরা কি করি আমরা আরও এক পা এগিয়ে যাই আমরা বিশ্বাস করি সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলি সাল্লামকে এবং সর্বশেষ চূড়ান্ত কিতাব কোরআন তাহলে খ্রিস্টানরা যেসব নবী রাসুলগণকে বিশ্বাস করে এছাড়াও খ্রিস্টানরা যেসব আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করে আমরা মুসলিমরাও করি তবে খ্রিস্টানরা সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব কোরআনকে বিশ্বাস করে না সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লামকেও বিশ্বাস করে না আমরা তাদের বলি এক পা সামনে আসেন আপনাদের ধর্মগ্রন্থে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে এক পা সামনে আসেন তাকে আপনারা বিশ্বাস করেন এভাবে সত্যের ধর্মের সরল পথে চলে আসেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন এবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রশ্ন করেছেন ভাই মোহাম্মদ ওয়াইস আমার এক অমুসলিম বন্ধু প্রশ্ন করেছিল কোরআনে সুরা তবায়ের উনত্রিশ নম্বর আয়াত নিয়ে সেখানে আল্লাহ বলেছেন অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা বিশ্বাস করে এখন এটা কি অধ্যত্ব না একজন অমুসলিম বন্ধু তাকে প্রশ্নটা করেছে এটা কি অধ্যত্ব না ভাই প্রশ্ন করলেন যে পবিত্রকরণ বলছে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা বিশ্বাস করে এটা কি অধ্যত্ব নয় আপনাকে প্রসঙ্গটা পড়তে হবে আর প্রসঙ্গ জানলে বুঝবেন এটা বলছে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না পাপ বিলুপ্ত হয় তবে পাপ বিলুপ্ত হয়ে গেলে আমরা থেমে যাব তাহলে যদি প্রসঙ্গ পড়েন আর কোরআনের যে আয়াতগুলোতে লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে যেমন সুর তওবা সুর আনফাল ঠিক তার পরপরই বলা হয়েছে শান্তি আরো বেশি ভালো যেমন সুর তওবা অধ্যায় নয় আয়াত পাঁচ বলা হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে কোনো কাফির দেখলে তাকে হত্যা করো তবে সেই মুসলিম যদি শান্তি চায় তাকে শান্তি দাও এবং নিরাপদ কোন জায়গায় তাকে পৌঁছে দাও তাহলে যে সব জায়গায় লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে জিয়াদ ফিসাবিল্লাহ বা কিতাল ফিসাবিল্লাহ যদি ভালো করে দেখেন
তাহলে শান্তি সবচেয়ে ভালো আপনি প্রসঙ্গ পড়লে আসলে অর্থটা বুঝতে পারবেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন ও আখির দেওয়ান আলহামদুল্লাহ রাবিল আলমিন ভাই আরিফ জুলফার এবারে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠান শেষ করবেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে রাতে আমাদের সাথে থাকার জন্য উপস্থিত ভাই বোন সবাইকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এছাড়াও ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় অতিথি ডক্টর জাকির নায়েককে এবং তার ভাই মোহাম্মদ নায়েককে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ সলাই 